Chennai 365, an effort by SKS in association with social, sports and cultural bodies to do good to a vibrant Chennai. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் உறவு சுரங்கம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் பாரதிய வித்யாபவன் என்கிற இந்த மூன்று அமைப்பும் இணைந்து கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக அடுத்த தலைமுறைக்கு தமிழை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்கிற ஒரு நல்ல நோக்கத்துடன் இந்த நிகழ்ச்சியை நடாத்தி வருவது தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் அறிந்த ஒன்று தொடர் நிகழ்ச்சியாக பாரதிய வித்யாபவனில் சென்ற ஆண்டு முன்னூற்றி அறுபத்தைந்து நாளும் எத்தனையோ நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று வருவதை நீங்கள் கண்கூடாக பார்த்து வருகிறீர்கள் அதில் மிக சிறந்த நிகழ்வாக பாரதிய வித்யபவன் உறவு சுரங்கம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் அமைத்த சங்க இலக்கிய நிகழ்ச்சி தமிழ் முப்பத்தாறு நிகழ்ச்சி தான் மிக சிறந்த நிகழ்ச்சி என்று பாராட்டி நமக்கு விருது அளித்திருக்கிறார்கள் அந்த வகையிலே நாம் ஒரு பெரிய சிறப்பையும் பெருமையையும் உழைப்பினால் பெற்ற இந்த மூன்று அமைப்பு என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது உறவு சுரங்கம் என்கிற இலக்கிய அமைப்பு கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் என்கிற வணிக அமைப்பு பாரதிய வித்யபவன் என்கிற சமூக அமைப்பு மூன்று அமைப்பும் இணைந்து ஆக்கப்பூர்வமான தமிழ் தொண்டை ஆற்றி வருகிற நிகழ்ச்சி தான் உறவு சுரங்கத்தின் நாயன்மார் அறுபத்தி மூன்று என்ற நிகழ்ச்சி சங்க இலக்கியம் முப்பத்தாறு முடிந்ததும் காப்பிய தமிழ் ஐந்து முடிந்ததும் இப்பொழுது தெய்வத்தமிழ் அறுபத்தி மூன்று என்று நாம் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி வருகிறோம் இன்றைக்கு நான்காவது வாரமாக நாம் அனைவரும் கூடியிருக்கிறோம் இன்றைக்கு மெய்ப்பொருள் நாயனார் இந்த இடத்தில் பேசும் பொருளாக இன்றைக்கு இந்த தலைப்பை ஒரு இளைஞன் பார்வையில் மெய்ப்பொருள் நாயனாரை பார்க்கக்கூடிய ஒரு அரிய நிகழ்ச்சி இது நான் அமர்நாத் என்ற இந்த இளைஞனினுடைய மிகச்சிறந்த தமிழ் பணியை பாராட்டி பல சிறப்புகளை அமர்நாத்தை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் இன்னொரு பால்ய பாலரா வாயனாக அவர் வர வேண்டும் என்று எனக்கு ஆசை அந்த ஆசையோடு நான் அவரை பல முறை வாழ்த்தியிருக்கிறேன் ஆனால் இன்றைக்கு நான் அவரை அழைத்ததால் எங்கள் பேராசிரியர் பாலராவாயனே வந்திருக்கிறார் இன்றைக்கு இந்த இந்த வார நிகழ்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய சிறப்பு பேராசிரியருடைய வருகை தான் இன்று பிற்பகல் வீரமாமுனியோருடைய இலக்கிய பேரவை என்று ஒரு பேரவை லயலா கல்லூரி வளாகத்தில் இருக்கிறது அந்த வீரமாமுனியோருடைய பேரவையில் இன்று பிற்பகல் வீரமாமுனிவரின் தமிழ் தொண்டு குறித்து அங்கு பயிலும் உயர்கல்வி தமிழ் மாணவர்களுக்காக நான் உரையாற்ற சென்றிருந்தேன் அந்த உரை நாளை கால் மணிக்கு முடிந்து அதன் பிறகுதான் பாரதி வித்யபவன் வந்தேன் அந்த உரையிலும் நான் நன்றியோடு பேராசிரியர் பாலரா வாயின் அவர்களை என்ன மேடையிலே நினைத்தேன் அமர்நாத்துக்கு நன்றி இது போன்ற ஒரு மாணவன் இருப்பதால் இது போன்ற பேராசிரியர்கள் வருகிறார்கள் அரங்கத்திற்கு வருகிறார்கள் எனக்கு நிச்சயமாக தெரியாத அவரை நான் இன்று பொன்மாலை பொழுது சந்திப்பேன் என்று அவரை நினைந்து உண்மையான நன்றியோடு நான் பிற்பகல் மூணரை கால் மணிக்கு நான் பேசினேன் ஆனால் ஆறு மணிக்கு அவரை சந்திப்பேன் என்பது இதுதான் தெய்வ சந்திப்பு என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அந்த வகையில் இந்த அரங்கம் பொழுது தொடங்க இருக்கிறது மனிதநேய மாமணியாக விளங்குகிற ஒரு மாபெரும் அறிஞர் கல்வியாளர் வணக்கத்திற்குரிய டாக்டர் காளிராஜ் துணைவேந்தர் பணி நிறைவு பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் கோவை அங்கிருந்து வருகை புரிந்திருக்கிறார்கள் நம்முடைய ஐயா அவர்கள் டாக்டர் காளிராஜ் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம் உங்கள் பலத்த தரவுள்ள இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் சிறப்பு செய்கிற ஓதுவார் அவர்கள் வணக்கத்திற்குரிய மயிலை திரு ஜெயபாலன் ஓதுவார் வெள்ளீஸ்வரன் ஆலயத்தில் ஒரு தன்னிகரில்லாத தமிழ் திருப்பணியை பன்னிரு திருமுறையோடு இணைந்து ஆற்றக்கூடிய ஒரு மாபெரும் அறிஞர் அவர் இந்த அரங்கம் வந்திருக்கிறார் இன்றைக்கு தெய்வத்தமிழ் விருது பெறுவதற்காக துணைவேந்தர் அவர்களின் பொற்கரத்தால் இந்த விருதினை அவர்கள் பெற இருப்பது உண்மையிலேயே சிவனருளால் தான் இந்த நிகழ்ச்சி கூட்டப்பட்டிருக்கிறது என்று அடியேன் கருதுகிறேன் அந்த வகையில் திரு ஜெயபாலன் ஓதுவார் ஐயா அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன் 
நண்பர்களே இன்றைக்கு பேசுவதற்கு நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் மெய்ப்பொருள் நாயனார் மெய்ப்பொருள் நாயனாரை குறித்து செல்வன் அமர்நாத் முதலாம் ஆண்டு மாணவன் தமிழிலக்கிய துறை ஆண்கள் வைணவ கல்லூரி அரும்பாக்கம் அதிலே பயில்கிறார் அமர்நாத்தை பார்க்கிறவர்கள் எல்லோரும் பிறவி இல்லா ஒரு பெரு வாழ்க்கை வேண்டும் என்று சிவனை ஆலயத்தில் வழிபட்டு விட்டு வந்து அமர்நாத்தின் உரை கேட்டதும் நீயே எங்களுக்கு அடுத்த பிறவில் மகனாய் பிறக்க வேண்டும் என்று கேட்கிற பல காட்சியை நான் பார்த்திருக்கிறேன் அந்த வகையில் அமர்நாத் அவர்கள் பிறவி வேண்டாம் என்று வேண்டுகிறவருக்கு கூட பிறவி இருந்தால் அமர்நாத் மகனாய் பிறக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிற ஒரு மாணவன் வாருங்கள் செல்வன் க அமர்நாத் மேடைக்கு ஒரு மாடு அன்போடு அழைத்து நண்பர்களே நம்முடைய நிகழ்ச்சியினுடைய தொடக்கமாக இன்றைக்கு நம்முடைய ஓதுவார் அவர்கள் வணக்கத்திற்குரிய திரு தி ஜெயபாலன் ஓதுவார் அவர்கள் இறைவணக்கம் பாட நிகழ்ச்சி தொடங்க இருக்கிறது எல்லோரும் இறைவணக்கத்தை அமர்ந்தே கேட்கலாம் யாரும் எழுந்து நிற்க வேண்டாம் ஏன் நான் இறைவணக்கத்தை அமர்ந்து கேட்க வேண்டும் என்று சொல்கிறேன் என்று கேட்டால் அந்த ஒரு பாடலாவது இதயத்தில் அமர வேண்டும் என்பதற்காக நீங்கள் அமர்ந்தே கேட்குமாறு உங்களை பணியொன்புடன் வேண்டுகிறேன் இப்பொழுது திக்கெல்லாம் பன்னிரு திருமுறையின் இல்லை அவர் நின்று பாடுவார் ஆமாம் அமர்நாத் இல்லை அதனால் திக்கெல்லாம் தெய்வப்பணி செய்யும் இனிஷியல் போய் அமைந்து பாருங்க திக்கெல்லாம் தெய்வப்பணி செய்யும் தி ஜெயபாலன் ஓதுவார் அவர்கள் இப்பொழுது நமக்கு இறை வணக்கம் பாட வருகிறார்கள் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் திருச்சிற்றம்பலம் அங்கமும் வேதமும் ஓதும் நாவர் அந்த நாளும் அடிபரவ மங்குள் மதித்தவள் மாடவீதி மருகள் நிலாவி அமைந்த சொல்லாய் செங்கையல்லார் புனர் செல்வமல்கு சீர்கோல் செங்காட்டம் குடியதனுள் கங்குள் விளங்கெறி ஏந்தியாடும் கணபதி சரம் காமுரவே இறை வணக்கம் பாடி நம் நெஞ்சமெல்லாம் ஆன்மீக உள்ளத்தை பாய்ச்சிய ஓதுவார் அவர்களுக்கு இன்றைய விழா தலைமை வணக்கத்திற்குரிய நம்முடைய துணைவேந்தர் அவர்களின் பொற்கரத்தால் அவருக்கு நாம் பொன்னாடை அணிவித்து சிறப்பு செய்கிறோம் இன்றைக்கு நம்முடைய விழா தலைமை ஐயா திரு டாக்டர் காளிராஜ் அவர்கள் ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் ஐயா அவர்களை சென்னை பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் இயங்கி வருகிற டாக்டர் வாசி குழந்தைசாமி அவர்களால் நாங்களெல்லாம் ஆற்றுவிக்கப்பட்ட போது தமிழ் வளர்ச்சி கழகத்தினுடைய முதல் பெண் செயலாளராக என்னை ஐயா அவர்கள் நியமித்தார்கள் ஸ்டெல்லா மரிஸ் கல்லூரி பணி ஒன்றரை மணிக்கு முடிந்துவிடும் அது முடிந்த பிறகு துறை தலைவர் என்பதால் இன்னும் ஒரு மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா வேலை பண்ணணும் தலைமையினாலே எக்ஸ்ட்ரா வேலை பண்ணுறது தானே நான் நகைச்சியாக சொல்வேன் தலைவராக அப்பொழுது தலைவலி அதிகம் என்று சொல்வேன் ஆக மூன்று மணி வரை தமிழ்துறை தலைவர் பணியை முடித்துவிட்டு அதன் பின்பு அதன் பின்பு சென்னை பல்கலைக்கழகம் செல்ல வேண்டும் சென்று இந்த தமிழ் வளர்ச்சி கழகத்தில் நடக்கக்கூடிய ஆய்வு பணிகளில் அகராதி பணிகளில் எங்களை ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்று விரும்பினார் ஐயா திரு ஓசி குழந்தைசாமி அவர்கள் ஏன்னா நாங்கள் தான் எந்த சம்பளமும் கேட்காமல் வேலை செய்வோம் அந்த தொழிலை ஹார்ண்டரி தான் ஒரு கௌரவமான ஒரு தொழில் அது அதை பண்ணணும்னு ஐயா விரும்பி கேட்டார் அங்கே பணம்லாம் கிடையாதுமா உலகினாகி நீங்கள் வந்து தமிழுக்கு நீங்கள் தொண்டு செய்கிற ஒரு சிந்தனையாளர் என்பதால் உங்களை அழைக்கிறேன் என்றார் நானும் பேராசிரியர் வணக்கத்திற்குரிய டாக்டர் அர்த்தனாரீஸ்வரர் நூற்றி அறுபத்தைந்து முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருந்தவர் நானும் அவரும் இந்த தமிழ் வளர்ச்சி கழகத்துக்கு அவர் பதிப்பாளராகவும் நான் செயலாளராகவும் பணியாற்ற சென்றோம் அப்போ ஒரு மிகச்சிறந்த அறிவியல் சிந்தனையாளராக ஐயா திரு பேராசிரியர் காளிராஜ் அவர்களை நான் பார்த்தேன் 
டாக்டர் ஓசிய குழந்தை சுவாமியினுடைய வாயிலிருந்து ஒருவர் பாராட்டப்படுகிறார் என்று சொன்னால் அவ்வளோ எளிமையான ஒரு பாராட்டெல்லாம் நம்ம பெறவே முடியாது அங்கே முதல்ல உழைப்பு இருக்கணும் தகுதி வாய்ந்த அறிவு இருக்கணும் இது ரெண்டு இருந்தால் தான் அவர்கிட்ட பாராட்டு பெற முடியும் அதனால் தான் அவர் கவிதையில் ஒரு வரி எழுதியிருக்கிறார் டாக்டர் வாசிய குழந்தை சுவாமியுடைய கவிதை வரிகள் பாராட்டப்பட வேண்டியவரை பாராட்டுவது இந்த தமிழ் உலகத்தில் சான்றாமையை வளர்க்கும் கழனி என்று சொன்னார் பாராட்டு பெற வேண்டியவரை பாராட்டுவது என்பது சான்றாண்மையை வளர்க்கும் கழனி என்று சொன்னார் வாசிய குழந்தை சுவாமி அவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு மாபெரும் சிந்தனையாளர் அறிவியல் அறிஞர் ஆங்கிலத்தில் படித்து அறிவியலில் சிந்தித்து தமிழில் எளிய அறிவியல் வடிவத்தை தரக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சிந்தனையாளர் ஐயா திரு காளிராஜ் அவர்கள் உங்கள் கரவொலி பலமாக இருக்கட்டும் எங்கள் தமிழ் வளர்ச்சி கழகத்தில் அறிவியல் பூர்வமான தகவல்கள் அனைத்தையும் தமிழில் கொண்டு வருவதற்கு ஒரு மிகச்சிறந்த ஆங்கில அறிவுடைய ஒரு சயின்டிஃபிக் நாலேஜும் ஆங்கில அறிவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு தமிழறிஞர் நமக்கு தேவை என்று தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொழுது அறிவியல் அணுகுமுறைகள் அணு விஞ்ஞானம் அணு ஆராய்ச்சி இவைகளெல்லாம் தமிழில் இதெல்லாம் தமிழே கிடையாதுங்க இதெல்லாம் தமிழில் கொண்டு வந்து அதுதான் தமிழ் வளர்ச்சி கழகத்தின் பணி குழந்தைகள் கலைக்களஞ்சியம் மருத்துவ கலைக்களஞ்சியம் இதெல்லாம் எங்கள் கழகத்தினுடைய வெளியீடு இந்த வெளியீடுகளை எல்லாம் கொண்டு வருவதற்கு முதுகெலும்பாக ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு கல்வியாளர் தேவை என்று முடிவெடுத்த பொழுது டாக்டர் வாசி குழந்தை சுவாமி அவர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு தன்னிகர் இல்லாத தமிழறிஞர் விஞ்ஞான சிந்தனையாளர் அறிவுபூர்வமான வேலைகளை ஆக்கப்பூர்வமாக செய்யக்கூடியவர் அவர் தான் மணக்கத்துக்குரிய டாக்டர் காளிராஜ் துணைவேந்தரவர்கள் அவர் கோவை பல்கலைக்கழகத்தில் துணைவேந்தராக இருந்தபொழுது பாரதி புலம் என்ற ஒரு புலத்தை உருவாக்கி அதன் மூலமாக பல்வேறு பாரதியார் படைப்புகளை வெளியிட்டவர்களுக்கெல்லாம் ஐயா சிறப்பு செய்திருக்கிறார் அந்த பாரதி சேர் எப்படி தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் கம்பன் சேர் தொடங்கினாங்களோ கம்பன் இருக்கை தொடங்கி டாக்டர் தேஞாவை முதன் முதலில் அதற்கு தலைவராக உருவாக்கினார்கள் அதுபோல இங்கே பாரதியார் சேரை தொடங்கி பாரதி ஆய்வாளர்களெல்லாம் ஒன்று கூட்டி ஒரு மிகச்சிறந்த பாரதி ஆய்வியல் கலைக்களஞ்சியத்தை அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தோடு பாரதி எப்படி இந்த இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டை அறிவியல் சிந்தனையில் பார்த்திருக்கிறான் என்பதை எடுத்து காட்டக்கூடிய ஒரு அறிவியல் கலைக்களஞ்சிய பாரதி தொகுப்பை ஐயா வீசியாக இருந்த காலத்தில்தான் கோவையார் பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தில் கோவை பாரதியார் பதவி உருவாக்கப்பட்டது ஆக ஒரு நல்ல கருத்து உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு ஆற்றல் மிகுந்த ஒரு தலைவராக இருக்கணும் அதே நேரத்தில் காட்சி கேளியர் கடும் சொல் அல்லாதவர் மீக்குருவை மன்னன் நிலம் என்று புறநானூறு கூறியதைப் போல ஒரு எளிமையானவராக இருக்கணும் அணுகுதற்கு அணுகுமுறையோடு இருக்கணும் நான் இந்த விழாவுக்கு அழைத்தேன் ஒரு நான்கு ஐந்து முறை தொலைபேசியில் பேசினேன் இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை அந்த பத்திரிகையை அனுப்பி கொண்டே இருப்பேன் அந்த அழைப்புதலை அனுப்பி கொண்டே இருப்பேன் அவரும் பதில் தந்து கொண்டே இருப்பார் ஐந்து நாற்பத்தைந்து மணிக்கு நீங்கள் அரங்கத்தில் இருக்க வேண்டும் ஐயா என்று இன்று காலை அனுப்பினேன் ஐந்து நாற்பதுக்கே அரங்கம் வந்துவிட்டார் அவர் தான் முதல்ல விருந்தினராக உள்ளே வந்தார் இப்படி எளிமையானவராக இருந்தால்தான் எங்களை போன்றவர்களால் தமிழுக்கு தொண்டு செய்ய முடியும் என்பதை எண்ணி பார்க்கலாம் அதே போல் நம்முடைய மனிதநேய மாமணி ஐயா நீதியரசர் அவர்கள் சேக்கிழார் ஆராய்ச்சி மையத்தின் தலைவராக இருந்து கொண்டு பல்வேறு வகைப்பட்ட வண்ணக் கனவுகளை சேக்கிழாரின் எண்ணங்களோடு குழைத்து தலைமுறை தோறும் தந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பெருந்தகை ஐயா நீதியரசர் அவர்கள் இதுபோல் ஒரு தலைவரெல்லாம் பார்க்கவே முடியாதுங்க நான் ஏதோ முகஸ்துதிக்காக பேசுகிறேன் தயசுதி யாருன்னு நினைக்காதீங்க அவருடைய இல்லத்திற்கு நான் அவ்வளோ எளிமையாக போவேன் ஒரு உயர் நீதிமன்ற நீதியரசருடைய இல்லத்திற்கு எளிமையாக போவேன் எளிமையாக பேசுவேன் இந்த விழாவிற்கு வாரந்தோறும் வந்து கொண்டிருக்கிறீர்களே ஏன் நீங்கள் ஏற்பகை நாயனாருக்கு வரவில்லை நீங்கள் வராதது அன்றைக்கு ஒரு விருந்தை நீங்கள் இழந்து விட்டீர்கள் என்று செய்தி அனுப்பினேன் உடனே மெய்ப்பொருள் நாயனாருக்கு வந்து விட்டார் இவ்வளவு எளிமை இருக்குதுங்க பெரிய பதவியில் இருக்கவங்களுக்கு இல்லைங்களா நல்லாவே கைத்தட்டலாங்க ஏன்னா இன்றைக்கு நீதியரசர் போல் ஒரு தன்னிகர் இல்லாத மாமனிதரெல்லாம் பார்க்கவே முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு மாபெரும் திரு பெருந்தகை வாராது வந்த வண்ண நிலவாய் வந்திருக்கும் எங்கள் ஐயா பலராவாயன் அவர்களுடைய பொற்கரத்தால் எவ்வளோ பெரிய மிகச்சிறந்த ஆன்மீக சிந்தனையாளர் அவரை போல் திருமுறை பேசுவதற்கும் திருவாசகத்தை பேசுவதற்கும் இனி தமிழகத்தில் ஆட்களே கிடையாது அவர்கிட்டேருந்து அமர்நாத் மாதிரி கற்றுக்கிட்டாதான் அவரே வருவார் இல்லைங்களா அதுபோல் ஒரு மாபெரும் அறிஞர் அந்த அலைகடலுக்கு அப்பால் சென்று திருமுறையின் பெருமைகளை எடுத்து ஓதுகின்ற ஒரு வல்லமை மிகுந்த பேராசிரியர் அவருடைய பொற்கரத்தால் நம்முடைய டாக்டர் காளிராஜ் ஐயா அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யுமாறு அவரை பணிவோடு அழைக்கிறேன்
நண்பர்களே உங்கள் செவிகளை திறந்து வையுங்கள் வணக்கத்திற்குரிய துணைவேந்திரவர்கள் செந்தமிழால் உங்கள் செவிகளுக்கு ஒரு கௌரவத்தை தர இருக்கிறார் உங்கள் செவிகள் இன்றைக்கு கௌரவப்பட இருக்கின்றன என்று தான் நான் சொல்லுவேன் ஒரு மனிதநேய மாமணியாக திகழ்கிற ஒரு மாபெரும் அறிஞர் ஐயா திரு டாக்டர் காளிராஜ் அவர்களின் தலைமை உரை அனைவருக்கும் வணக்கம் பாரதிய வித்யாபவன் உறவு சுரங்கம் மற்றும் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் இணைந்து ஏற்பாடு செய்துள்ள இந்த இணைய விழாவிற்கு வரவேற்புரை வழங்கிய சகோதரி உறவு சங்கத்தி உறவு சுரங்கத்தின் தலைவர் பேராசிரியர் உலோகநாயகி அவர்களே தெய்வத்தமிழ்ப்பு விருது பெற்றுள்ள ஓதுவார் ஜெயபாலன் அவர்களுக்கும் சிறப்பு சொற்பொழிவு வழங்க உள்ள செல்வன் அமர்நாத்துக்கும் மற்றும் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வந்துள்ள அனைத்து அறிஞர்களுக்கும் என்னுடைய இனிய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இது மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு தமிழில் உள்ள சிறப்பை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு உலக நாயகி அம்மா வந்து ரொம்ப ஆவேசத்தோடு இருக்கிறாங்க இதில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா இந்து சமயங்கள் சமயங்களின் பணிகள் எவ்வாறு இருந்தன இப்பொழுது எவ்வாறு இருக்கின்றது நம் எவ்வாறு எடுத்து செல்ல வேண்டும் காலத்திற்கு காலத்திற்கு தகுந்து எவ்வாறு எடுத்து செல்ல வேண்டும் சமயத்தின் பணிகள் சங்க காலத்தில் எப்படி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இடைப்பட்ட காலத்தில் எப்படி இருந்தது இப்போ எப்படி இருக்குது இந்த சமயங்களுடைய நோக்கங்கள் என்ன இதை பற்றி தான் அவங்க வந்து மற்றவங்களுக்கு எடுத்து சொல்கிறாங்க அப்படி எடுத்து சொன்னால் தான் உங்களுக்கு வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம போக முடியும் சமயம் என்பதற்கு வேர் சொல் வந்து சமை எத்தனையோ உணவுப் பொருட்கள் இருக்குது நம்ம அப்படியே சாப்பிட முடியாது அதை பக்குவப்படுத்தி ஒவ்வொருவருக்கும் வேண்டுமாறு சமைத்து அது உள்ள ஒரு நல்ல உணவுப் பொருளாகத்தான் நம்ம சாப்பிட்றோம் அது மாதிரி தான் சமயமும் சமை சமையல் என்றால் பக்குவப்படு பக்குவப்படுத்து என்று பொருள் அதே மாதிரி சமயம் என்பது மெய்யியல் சார்ந்த பாரம்பரிய பாரம்பரியமான வாழ்க்கை முறை நம்ம வாழ்க்கை முறை நன்றாக இருந்தால் தான் நம்ம வந்து ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு போக முடியும் மக்களுக்கு கடவுள் உணர்வை ஊட்டுதல் அவர்களிடம் காணப்படும் பொறாமை பேராசை அறியாமை ஆகியவற்றை நீக்கி அன்பு அருள் அறம் போன்ற நற்குணங்களை வளர்த்தல் தான் சமயங்களின் தலையாய பணியாகும் முன்னோர்கள் நம்மை பக்குவப்படுத்துவதற்காக சமயத்தை உருவாக்கினார்கள் கடவுளின் பெயராலும் பக்தியின் பெயராலும் நம்மை நல்வழிப்படுத்துவதற்காகவே இந்த சமயங்களை தோற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக தமிழர்களின் சமயம் மனிதம் நிரம்பியது கடைபிடிக்கத்தக்க விதிமுறைகளை கொண்டது உலக மக்கள் அனைவருக்கும் பொருந்தக்கூடியது ஒரு சில சமயங்கள் இருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து அது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க தான் இருக்கும் ஆனால் நம்மளுடைய சமயங்கள் வந்து உலகத்தில் உள்ள எல்லாருமே ஏற்றுக்கொள்ள மாதிரி இருக்கும் தமிழர்களின் சமய நெறி அன்பே சிவம் என்று அன்பிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றது பழங்காலத்தில் எவ்வாறு மக்கள் வந்து கடவுளை பற்றியும் சமயங்களை பற்றியும் அவங்க வந்து தெரிஞ்சிருந்தாங்க மக்களுக்கு வந்து போதிச்சுட்டு இருந்தாங்க பழந்தமிழர்களின் கடவுள் என்ற கருத்தியல் தொடக்கத்தில் உருவமற்ற பேராற்றலையே குறித்தது இது தொழிலாப்பயத்திலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இயற்கை ஒளி நடுகள் சிறு தெய்வம் பெருதெய்வ வழிபாடு என்பவை நமது வழிபாட்டு மரபுகள் இதைத்தான் வந்து தொல்காப்பியத்தில் வந்து மாயோன் சேயோன் வேந்தன் வர்ணன் என்று தெய்வங்களின் பெயர்களை தொல்காப்பியத்தில் வந்து அழகாக குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க சங்க காலத்து இலக்கியங்களில் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது 
பின்னர் வந்த சமய இலக்கியங்கள் சமய நெறிப்பட்ட பண்பட்ட வாழ்வை எடுத்துரைக்கின்றன இப்போ வந்து தொழில் புரட்சியினால் வந்து விஞ்ஞானம் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது விஞ்ஞானம் வளர வளர மனிதனுடைய தேவைகள் அதிகமாகுது மனிதனுடைய வருமானம் அதிகமாக இருக்குது அதனால் நிறைய மாசு வருது மனிதன் வந்து உனக்கு நிறையா அவனுக்கு செல்வம் வர வர அவனுடைய போக்கு நடவடிக்கைகள்லாம் மாற்றங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்போ காலத்துக்கு தகுந்த சமயங்கள் மனிதனை மற்ற சமுதாயத்திற்கு ஏற்றவனாக ஏற்படுத்த வேண்டும் இப்பொழுது வந்த சமய இலக்கியங்கள் சமய நெறிப்பட்ட பண்பட்ட வாழ்வை எடுத்துரைக்கின்றது இந்து சமயம் சைவம் வைணவம் கௌமாரம் காணாபத்தியம் சௌரம் சாக்தம் என்று ஆறு வகைப்படுது இதில் நம்ம தமிழ் சூழலுக்குப்படி சைவமும் வைணவமும் தான் முதன்மை பெற்றிருக்குது கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் சைவ வைணவ அடிகாரர்கள் தோன்றி தங்கள் அருட்சுய செயல்களாலும் பாடல்களினாலும் மக்கள் மனதில் கடவுள் நம்பிக்கையையும் பக்தி நிறையையும் வளர்த்தார்கள் இவங்களாம் மனிதர்கள் தான் மற்ற மனிதர்கள் திருந்தி நேர் வழியில் நடக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் இவங்கெல்லாம் வந்து தோன்றி அவங்க வந்து கடவுளுடைய பக்தியை வந்து மக்களிடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க அவ்வாறு சைவத்தை தலைக்க செய்த அடியார்களின் சிறந்தோர்களை நாயன்மார்கள் என்று கூறுகின்றோம் நாயன்மார்கள் அறுபத்தி மூவர் அவர்கள் இறையருளை பெற்ற அன்பர்கள் என்பது பெரும் புரா பெரிய புராணத்தில் அழகாக கூறியிருக்கின்றார் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களின் வரலாறும் வியக்கத்தக்க வணங்கத்தக்க நிகழ்வுகளை கொண்டது இறை நம்பிக்கைகள் அவர்கள் கொண்டிருந்த உறுதி அதனால் அவர்களுக்கு கிடைத்த நற்பேறு ஆகியவற்றை கதையாக மட்டும் கருதாமல் நமக்கான பாடமாகவும் கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெய்ப்பொருள் நாயனாரை பற்றி பேச போகிறாரு மெய்ப்பொருள் நாயனார் வந்து தன்னை வந்து கொலை செஞ்சால் கூட மன்னிச்சு விடுறாரு அதெல்லாம் வந்து இன்றைய முறையில் அது சா சாத்தியமாகுமா அவர் பண்ணதில் வந்து நம்ம எதை எடுத்துக்கிறோம் அதை வந்து தம்பி வந்து நல்லா சொல்லணும் இப்போ வந்து கிறிஸ்டியானிட்டில் இருக்குது ஒரு கண்ணத்தில் அறைந்தால் மறு கண்ணத்தை காட்டுன்னு அதுக்கு பொருள் வந்து இப்போ திருப்பி திருப்பி அடி வாங்கிறது கிடையாது ஒரு கண்ணத்தில் அடிக்கும் பொழுது மறு கண்ணத்தை காட்டினால் அவன் திருந்து விடுவான் அந்த மாதிரி தான் மெய்ப்பொருள் நாயனார் பண்ணியிருக்கார் நினைக்கிறேன் நீ தெளிவாக சொல்லணும் ஆக அந்த வகையில் மெய்ப்பொருள் நாயனார் குறித்த சிறப்பு சொற்பொழிவு இன்று நமக்கு உந்து சக்தியாக விளங்கப் போகின்றது மெய்ப்பொருள் நாயனாரின் வரலாற்றையும் சிறப்பையும் உங்களோடு சேர்ந்து நானும் கேட்பதற்கு மிகுந்த ஆவலோடு இருக்கின்றேன் பக்தியால் அருள் பெறலாம் அருளை பெற தவம் செய்ய வேண்டும் உலகிலேயே சிறந்த தவம் அன்பு என்பார் எங்கள் மகாகவி பாரதியார் செய்க தவம் செய்க தவம் நெஞ்சே தவம் செய்தால் எய்த விரும்பியதை எய்தலாம் அவங்க பின்னால் வந்துட்டாலே வந்து நிறுத்தணும்னு அர்த்தம் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் தான் எனக்கு தெரியும் வையகத்தில் அன்பில் சிறந்த தவம் இல்லார் இல்லை அன்புடையார் இன்புற்று வாழ்தல் இயல்பு என்பது எங்கள் மகாகவி பாரதியாருடைய வாக்கு நாம் அனைவரும் நமது செல்வன் மதிப்பிற்குரிய அமர்நாத் அவர்களுடைய உரையை கேட்பதற்கு ரெடி ஆகிடுவோம் கரெக்டா அவங்க எந்திரிச்சாலே நான் தெரிஞ்சோம் மேன்மக்கள் மேன்மக்கள் தான் என்பதற்கு நம்முடைய துணைவேந்திர அவர்கள் ஒரு பெரிய சான்று தமிழகம் முழுமையிலும் இலக்கிய பயணம் மேற்கொண்டவள் நான் எனக்கு தெரிந்த எல்லா பல்கலைக்கழக துணைவேந்தரோடும் நான் பழகியிருக்கிறேன் ஆனால் ஐயா காளிராஜ் அவர்கள் இனம் மொழி இலக்கியம் இவைகளுக்கு மிக மிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிற ஒரு மாபெரும் மனிதர் அதனால் தான் அவரால் இவ்வளோ எளிமையாக இருக்க முடிகிறார் தமிழ் இலக்கியம் இப்படிப்பட்ட ஒரு திருத்தத்தை தராவிட்டால் எதற்கு தமிழ் உணர்வு தேவை அப்படி ஒரு திருத்தமான துணைவேந்தர் நான் அவர்கிட்ட கேட்டிருக்கேன் எப்படிங்க ஐயா துணைவேந்தர் நாற்காலியில் கண்டிப்பாக இருப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் 
இப்படி ஒரு எளிய மனிதர் அறிவார்ந்த மனிதர் அந்த நிறைகுடம் நீர் தழும்பல் இல் என்பதை நான் அவரிடத்தில் தான் பார்த்திருக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு மா மனிதர் மிக அருமையாக உரை கொடுத்தார் அந்த செய்யும் தொழிலே தெய்வம் பாருங்க என் பாரதி நமக்கு சொந்தம் இல்லையா எங்க பாரதியினர் பாருங்க பேசும்போது கவனிச்சிங்க நோட் பண்ணியிருப்பீங்க எங்க பாரதியினர் அதுதான் பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தரின் ரத்தம் ஊடுருவி கொண்டிருக்கிறது பாருங்க இல்லையா மிக அருமையானது ஒரு செழுமை மிகுந்த வரலாற்று சிறப்பு பெற்ற ஒரு தலைமை உரையை நமக்கு கொடுத்தார் எது சமயம் என்பதற்கு அழகான விளக்கத்தை கொடுத்து தலைமை உரைக்கு சிறப்பு சேர்த்திருக்கிறார் துணைவேந்தர் அவர்கள் நாம் அடுத்து நம்முடைய திரு தி ஜெயபாலன் ஓதுவார் அவருடைய வாழ்க்கை குறிப்பை பார்க்கலாம் என்று சிந்திக்கிறோம் நான் பலமுறை சொல்வது உண்டு எல்லோருக்கும் இது இரண்டு மணி நேர நிகழ்ச்சி ஒன்னேகால் மணி நேரம் உங்கள் தன் விவர குறிப்பு படிக்கிற மாதிரி எனக்கு அனுப்பாதீங்க அப்படியே அன்போடு கேட்டுப்பேன் அப்படிலாம் நான் ஜெயபாலன் ஐயாக்கு எதுவுமே சொல்லலை உங்கள் பெயர் குறிப்பு அனுப்புங்கள்னு சொன்னேன் அவ்வளோதான் அவ்வளோ அவ்வளோ அழகான ஒரு நேச்சுரல் பயோகிராஃபி எனக்கு அனுப்பினார் அந்த பயோகிராஃபி படித்து முடித்த பிறகு நான் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு வேலையும் செய்யலை அதை விட ஒரு பத்து பக்கம் அனுப்பிச்சிருந்தா கூட என்னால் அரை மணி நேரம் படிச்சிருக்க முடியுமான்னு தெரியாது அவர் அனுப்பின அந்த தன் விவர குறிப்பு அவ்வளவு செழுமையாக ஆக்கப்பூர்வமான தன்னைத்தான் அறிமுகம் செய்து கொள்கிற போது ஒரு தன் அடக்கம் தேவை என்பதை கூட இது கற்றுக் கொடுப்பது போல் இருந்தது இந்த தன் விவர குறிப்பு இனிமேல் யாருக்காவது தன் விவர குறிப்பு கேட்டால் ஜெயபாலன் ஓதுவார் ஐயா குறிப்பை மாடல் அனுப்பலான்னு இருக்கேன் இது போல தாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுபோல் ஒரு அழகான குறிப்பு மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய அம்மா அவர்களுக்கு வணக்கம் வாழ்த்துறை நீங்கள் என்னை பற்றி தருகிற போது தேவையான குறிப்புகள் இந்த மாதிரி டிசிப்ளின்லாம் நீங்கள் நீங்கள் பார்க்க முடியாதுங்க டாக்டர் வாசிய குழந்தை சாமி கடிதம் அனுப்புவார் மேலே அந்த தேதி அந்த நாள் எதை பற்றிய தகவல் இதெல்லாம் அப்படியே இருக்கும் நான் பிசிக்கு ஐயா அனுப்பின கடிதங்களெல்லாம் ஃபைல் பண்ணி வச்சுருக்கேன் யாராவது ஒரு பெரியவருக்கு அனுப்பும்போது அந்த லெட்டர் எடுத்து ஒரு பார்வை பார்ப்பேன் இது பார்த்த பிறகு தான் அனுப்புவேன் அந்த மாதிரி நாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி வைக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குங்க வாழ்க்கையில் டாக்குமெண்டேஷன் எவ்வளோ முக்கியன்றத சொல்லி கொடுத்தார் இந்த ஓதுவார் அவர்கள் தன் குறிப்பை அனுப்பின போது கல்வி தகுதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் எஸ்எஸ்எல்சி பிஎஸ் உயர்நிலைப்பள்ளி மயிலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் சென்னை ஐம்பத்தொம்பது அறுபத்தி ரெண்டில் பிஏ பொருளாதாரம் விவேகானந்த கல்லூரி மயிலை எல்லாம் எல்லாம் மயிலை பண்ண வெள்ளீஸ்வரர் எல்லாம் ஆட்கொண்டு தங்கிட்டே வச்சுக்கினார் இல்லையா அதான் இறையருள் அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கி இதுதானோன்னு என்று இந்த தாளை பார்த்த போது நினைச்சேன் இல்லையா அது தாள் இது தாள் அவ்வளோதான் என்று நினைத்தேன் பணிபுரிந்த இடங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கு முதல் தொண்ணூற்றி ரெண்டு வரை டெபுட்டி சீஃப் ப்ரோக்ரஸ் ஆஃபீஸர் என்ஃபீல்டு லிமிடெட் இந்தியா என்ஃபீல்டு கம்பெனியில் பணி புரிந்திருக்கார் தொண்ணூற்றி நாலு முதல் இரண்டாயிரத்தி நாலு வரை பத்தாண்டுகளுக்கு மேலாளர் சைவ சித்தாந்த பெருமன்றம் மயிலை அதுவும் மயிலை தான் பெருமன்ற மயிலை ரெண்டாயிரத்தி நான்கு முதல் ஏழு வரை நான்கு ஆண்டுகள் பொங்கு தமிழ் பன்னிசை மன்றத்தில் தமிழோசை பத்திரிகை ஆசிரியர் திரு ஜே வி கண்ணன் அவரிடத்தில் உதவியாளராகவும் மற்றும் மக்கள் தொலைக்காட்சியில் காலை ஆறு மணி முதல் ஆறரை மணி வரை உள்ள நிகழ்ச்சியில் தேவார பாடலை தொகுப்பதற்கு உதவியாளராகவும் பணிபுரிந்துள்ளார் இவ்வளவு பெரிய அறிஞரை எங்கள் குடும்பத்தில் தெரியல எங்கள் குடும்பம் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா அவர் பணிபுரிந்த ஜே வி கே கண்ணன் ஜே வி கண்ணன் பெரிய பத்திரிகையாளர் அந்த பத்திரிகையாளர் யாருனா எங்கள் அண்ணனுடைய மாமனார் அவர் பெண் மீனாட்சி தான் எங்கள் வீட்டு மருமகள் அவங்க குடும்பத்துக்கே இவரை பற்றி தெரியல பாருங்க நான் தொலைபேசி தொடர்பு கொண்டு அவங்க வீட்டில் தொடர்பு கொண்டேன் உங்கள் அப்பாவோட இவ்வளவு பெரிய உதவியாளராக ஒரு மாபெரும் பன்னிசை திருமுறை பன்னிசை பேரறிஞர் பணி செஞ்சுருக்காரு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டேன் தெரியாதுங்க நாங்க அப்போ சொன்னேன் இந்த உடனே இந்த குறிப்பை வாட்ஸ்அப்பில் அவங்களுக்கு அனுப்பி வச்சேன் பாருங்க உங்க அவங்க தந்தையார் இன்னைக்கு இல்லை ஆனால் அவரோடு பணி புரிந்த ஒரு மேலாளர் இன்றைக்கு விருது பெறுகிறார் ஜே வி கே கண்ணன் இருந்திருந்தார் இன்னைக்கு வந்திருப்பார் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருப்பார் அப்படிப்பட்ட ஒரு மா மனிதர் ஆக உலகம் எவ்வளவு குறுகியது என்பதை இதை படித்த போது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆக ஒரு பெயர் குறிப்பை படித்த போது இவர் எங்கள் குடும்பத்துக்கு எவ்வளவு வேண்டியவரும் இப்போ தெரிஞ்சு போச்சு இல்லைங்களா அப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது முதல் அவர் இன்றைக்கு சேக்கிழார் ஆராய்ச்சி மைய மயிலையில் ஒரு மிகச்சிறந்த மாலை நேரங்களில் நான்கு மணி முதல் ஏழு மணி வரை பகுதி நேர மேலாளராக பணிபுரிந்தவர் சேக்கிடார் ஆராய்ச்சி மையத்திலே தலைவர் இங்கே வந்திருக்கிறார் இதெல்லாம் எவ்வளோ கொடுப்பனும் இருக்கணும்ல 
தன் தன்னுடைய அலுவலகத்தில் மேலாளராக பணிபுரிந்த ஒருவருக்கு விருதளிக்கும் நிகழ்வில் தலைவர் கலந்துகிறார்னா இதெல்லாம் சைவ திருமுறையில் தான் நடக்கும் வேற எங்கேயும் நடக்க வாய்ப்பு இல்லை இல்லைங்களா யாருக்கும் தெரியாது இவர் வராருன்னா ஐயாவுக்கு நான் அழைப்பு தான் பண்ணேன் ஐயா வருவார்னு இவருக்கு தெரியாது ஆனால் ஏ எங்கள் சம்பந்தியோடய ஒரு பத்து வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காருன்னு எங்களுக்கு தெரியாது எப்படி உலகம் ஒன்றுக்குள் ஒன்று பின்னி பிணைந்திருக்கிறது என்பதை சிந்திக்கலாம் மற்றும் கடந்த ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு முதல் இன்று வரை அருள்மிகு வெள்ளீஸ்வரர் திருக்கோயில் மயிலையில் ஓதுவாராகவும் பணிபுரிந்து வருகிறேன் இதர செயல்பாடுகள் பள்ளியிலும் கல்லூரியிலும் கால் பந்தாட்ட குழு மற்றும் ஓட்டப்பந்தயங்களில் கலந்து கொண்டு பல பரிசுகளை பெற்றவன் அதுதான் அதனால தான் அவர் முதுமை தாங்காமல் அரைக்கு அவரே நடந்து வந்து உட்கார்ந்தார் காரணம் சிறு வயதில் எடுத்த உடல் பயிற்சி இல்லைங்களா எல்லாருக்கும் வாக்கிங் போகிறது உடலுக்கு நல்லதுன்னு தெரியும் ஆனால் எத்தனை பேர் போகிறோம் இல்லையா அதுதானே கேள்விக்குறி ஆக அதை இளமையில் செய்ததால் முதுமையில் அவரே நடந்து வருகிறார் நடந்து வந்து அமர்ந்தார் கர்நாடக இசை திருமுறை இசை ஹார்மோனியம் இவைகளை முறையாக பயின்று மேடை கச்சேரிகளில் பாடியும் ஓதுவார்களுக்கு பக்கவாதியமான ஹார்மோனியத்தையும் வாசித்திருக்கிறார் ஓதுவார்கள் பன்னீர் திருமுறை பாடுகிற போது ஹார்மோனியம் ஒவ்வொரு வருடமும் மார்கழி மாதம் அதிகாலையில் திரு குரு நாகநாதன் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெறும் வீதி உலா பஜனை திருமுறை ஓதுதையில் ஓதி வருகிற அந்த காட்சியில் ஹார்மோனிய வாதியத்துடன் கலந்து கொள்வதை தன்னுடைய வழக்கமாக இன்று வரை கடைபிடித்து வருகிறார் மார்கழி மாதம் தோறும் திருவீதி உலா கடைபிடித்து வருகிறார் மற்றும் தினமணி பத்திரிகை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆன்மீக சிந்தனை இசைப்பேரறிஞருக்கு விருது தர வேண்டும் என்று தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொழுது திருமுறை பன்னிசை ஓதுவார் விருது வெள்ளீஸ்வரர் அருளால் இவருக்கு தர வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து ஐயா திரு ஜெயபாலன் ஓதுவார்க்கு தான் தினமணி அந்த பரிசை கொடுத்து தினமணி பெருமை சேர்த்து கொண்டது அவருக்கு பெருமை கிடையாது தினமணிக்கு பெருமை ஐயா வைத்தியநாதன் ஐயா ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் தினமணிக்கு இப்படி ஒரு பெருமை கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு இது அதாவது இது வெறும் குறிப்பு இல்லை இதை பார்த்து எத்தனை பேர் ஃபோன் பண்ணுற பாருங்க இல்லைங்களா அவ்வளோ நேச்சுரல் பயோகிராஃபி ரெண்டே பக்கம் அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு எம்பிள் தீசிஸ் எழுதுகிற மாதிரியான மெசேஜ் இது உள்ளே இருக்குது அப்படி கருத்தை கொடுத்துருக்கிறார் மற்றும் மயிலாப்பூர் டைம்ஸ் பத்திரிகையில் இவரை பற்றிய குறிப்பு வெள்ளீஸ்வரர் கோவில் ஓதுவாராக பணிபுரிவதை பற்றி மிக மிக பெருமையாக பேசுவதை விட இறைவன் எம்பெருமான் எனக்கு வெள்ளீஸ்வரர் ஆலயத்தில் இசைப்பணி செய்ய கொடுத்த வாய்ப்பை எண்ணி அகமகிழ்கிறேன் என்று அந்த பேட்டியிலே கொடுத்துருக்கிறார் ஆக மறைமுகமாக இந்த பேட்டி தன்னடக்கத்தை வேற கற்பிக்கிறது இல்லைங்களா இப்படி தன்னுவர குறிப்பு விருதுக்கு அனுப்புகிற போது இப்படி அனுப்பினால் தகுதி வாய்ந்தவருக்கு தமிழக அரசியல் கூட விருது கிடைக்கும் என்று கருதுகிறேன் பக்கம் பக்கமாக அனுப்புறதுனாலே யாருக்குமே கொடுக்க மாட்டேன்றான் இல்லைங்களா படிச்சா தானே அறுபத்தேழு பேருக்கு விருது கொடுத்தாங்க போன வாரம் நம்முடைய அடையாறு இருக்கக்கூடிய ராஜரத்னம் ஸ்டேடியத்தில் அறுபத்தேழு பேருக்கு விருது அளித்தார் ஐயா தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் சுவாமிநாதன் ஐயா அவர் விருது கொடுத்தார்கள் அதில் அவர் பேசுகிற போது முதல்ல சொன்னார் இன்னும் தகுதி வாய்ந்தவருக்கு பரிசு வராவிட்டால் யாரும் கவலைப்படாதீர்கள் அந்த குழு நீங்கள் எதை அனுப்பினீர்களோ அதை படித்து தான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்கள் இதை நாங்களாக தேர்ந்தெடுக்கவில்லை என்று முதலில் அப்பாலஜி கேட்டுட்டு தான் விருது விழாவே தொடங்கினார் நான் நினைக்கிறேன் இனிமேல் இப்படி ப்ரொஃபைல் அனுப்பினால் கண்டிப்பாக எல்லோரும் விருதுக்கு தகுதியுடையவராக இருப்பார்கள் என்ற தகுதிப்பாட்டையும் இந்த ப்ரொஃபைல் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது என்று சொல்லி இத்தகைய மாண்பமை இசைப்பேர் அறிஞருக்கு தெய்வத்தமிழ் விருது என்கிற விருதினை வைஸ் சான்சலர் தன்னுடைய பொற்கரத்தால் வழங்கி பெருமை சேர்த்திருக்கிறார் அந்த பட்டயத்தை நாம் இப்பொழுது வாசிக்கலாம் உறவு சுரங்கம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் பாரதிய வித்யபவன் பெருமையுடன் வழங்கும் தெய்வ தமிழ் விருது திரு ஜெயபாலன் ஓதுவார் ஏழு இசையாய் இசைப்பயனாய் அவனருளால் அவன்தாள் வணங்கி நாளும் சிவத்தொண்டு செய்து வரும் அருத்தொண்டு பன்னிசை கலை மாமணி திரு தி ஜெயபாலன் ஓதுவார் அவர்களுக்கு தெய்வ தமிழ் விருது வழங்கி சிறப்பு செய்வதில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் மற்றும் உறவு சுரங்கம் பாரதிய வித்யபவன் பெருமை கொள்கின்றன மார்ச் ஒன்று இருபது இருபத்தி நான்கு பாரதிய வித்யபவின் மயிலை சென்னை துணைவேந்தர் அவர்களின் பொற்கரத்தால் இந்த அழகிய காட்சியை காணலாம்
இப்பொழுது திரு ஜெயபாலன் ஓதுவார் அவர்கள் ஏற்புரை வழங்க வருமாறு பணியொன்புடன் அழைக்கிறோம் நின்னாவார் பிறரன்றி நீயே ஆனாய் நினைப்பார்கள் மனத்துக்கோர் வித்துமானாய் நின்னாவார் பிறரன்றி நீயே ஆனாய் நினைப்பார்கள் மனத்துக்கோர் வித்துமானாய் மண்ணானாய் மன்னவர் கோர் அமுதமானாய் மறை நான்குமானாய் ஆரங்கமானாய் பொன்னானாய் மணியானாய் போகமானாய் பூமி மேல் புகழ்த்தக்க பொருளே உன்னை என்னானாய் என்னானாய் எண்ணினல்லால் ஏழையேன் என் சொல்லி ஏத்துகிறேனே ஏழையேன் என்ன சொல்லி நானே இதை நான் எடுத்து கொடுத்துக்க முடியாது இவ்வளோ இப்போ இந்த அரங்கத்தில் ரொம்ப அம்மையார் ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னே எனக்கு தொலைபேசி மூலம் அறிவித்தார்கள் அவ்வளோ பெரிய அறிஞர் நம்மளை மதித்து ஒரு ஒரு அவார்டு கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னால் ஏழையேன் என் சொல்லி ஏற்றுகேனே அப்பருடைய நான் தனித்திருத்தாண்டகம் அது பாடக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இங்கே எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது அவர்கள் குறிப்பு கொடுத்துருக்க மாதிரி நான் சிறு வயதிலிருந்து கால்பந்தாட்ட குழு பள்ளியில் படிக்கும்பொழுது கால் கால்பந்தாட்டத்தில் கலந்து கொண்டு ஓட்டப்பந்தயத்திலும் பல பல பரிசுகளை பெற்றவன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் எஸ்எஸ்எல்சி முடிச்சுட்டு அடுத்தபடியாக ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி அப்போ தான் வருது ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு அதில் ஒரு ஒரு ஒன் இயர் படிச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஐம்பத்தி ஒம்போதுலேருந்து அறுபத்தி ரெண்டு வருவோம் விவேகானந்தா காலேஜில் கல்லூரியில் எக்கனாமிக்ஸு பொருளாதாரம் பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் படித்தேன் படிச்சுட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு பல இடங்கள் அப்ளிகேஷன் போட்டதில் என்ஃபீல்டு நிறுவனத்தில் எனக்கு அழைப்பு வந்தது அங்கே போனால் ஒரு பர்ச்சேசிங் ஆஃபீஸர் எனக்கு தெரியும் என்னென்ன எவ்வளோ நாள் சொமாக இருந்தேன் வந்து என்னை பார்க்க வேண்டியதுதானே அப்படின்னா உடனே அங்கே ப்ரொடக்ஷன் கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு ஆறு மாதம் எனக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து ப்ராக்ரெஸ் மேனாக கொடுத்தாங்க ஏன்னா நான் இந்த ஓட்டப்பந்தயம் இதில் எல்லாம் கலந்து கொண்டு இருந்த ஒரு ஆர்வத்தில் அங்கே ஃபேக்ட்ரி ஃபுல்லாக போனோம் அது ஓட்டப்பந்து ஃபுட்பாலு ஃபுட்பால் சீனியர் டிவிஷனில் ரைட் எக்ஸ்ட்ரீம் பிளேயராக இருந்தேன் அதனால் எனக்கு அங்கே வந்து டெப்டி சீப் ப்ராக்ரெஸ் ப்ராக்ரெஸ் மேனாக கிடைஞ்சது ப்ராக்ரெஸ் மேனா ப்ராக்ரெஸ் சேசர் காம்பனெண்ட்லாம் மெட்டீரியல் அதுக்கு ஒரு பு ஒரு புல்லட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் புல்லட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு ஐநூறு அறுநூறு உதிரி பாகங்கள் மேலே இருக்குது அதுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் பார்ட் நம்பர் கோட் நம்பர்லாம் உண்டு நேம் சொல்லக்கூடாது அது பார்ட் நம்பர் கோட் நம்பர் தான் சொல்லணும் அங்கே கிடைக்க வாய்ப்பு ப்ராக்ரெஸ் சேசர் அதில் என்ஃபீல்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் போய் ஜாயின் பண்ணேன் ஜாயின் பண்ணி அதுலேருந்து இப்போ ஒவ்வொரு ஷாப்பு போனோம் டிங்கரிங் வெல்டிங் ப்ரெஸ் ஷாப்பு மிஷின் ஷாப்பு ஒரு மிஷின் எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ எம் ஃபோர் என்னென்ன காம்பனட்டு என்னென்ன பண்ணுறாங்க என்னென்ன உதிரி பாருங்க பாகங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் எடுத்து ஷார்ட்டேஜஸை அசம்பிளி எடுத்து ஃபீட் பண்ணி கவர் பண்ணணும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் புல்லட் ஹார்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹார்ஸ் பவர் அதில் ஒரு இருபத்தெட்டு வருஷம் சர்வீஸ் அதில் டெப்டி சீஃப் ப்ராக்ரஸ் மன் ஆகியது ரிட்ட வாலண்டியர் ரிட்டைமெண்ட் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசனை பண்ணும்போது ஆன்மீகத்தில் நம்ம போயிடலாம் அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் சைவ சித்தாந்த பெருமன்றத்தில் நான் வரேன்னு சொன்னவன் உடனே எனக்கு ஒரு மேலாளர் அப்போது வந்து அவங்க வந்து ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு பேர் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் அமைப்பு இருந்தது தலைவர் சதனலாய் ஃபவுண்ட்ரிஸ் 
சேர்மன் எஸ் தியாகராஜ் அவர் வைஸ் பிரசிடண்ட் குப்புசாமின்னு ஒருத்தர் பிடபிள்யூடியில் இருந்தார் அப்புறம் சதானந்தம் ரெண்டு வைஸ் பிரசிடண்ட் பிரசிடண்ட்டு செயலாளர் பாலசுந்தரம் அப்புறம் ஒரு பதிமூணு பேர் அமைப்பில் இது ஒரு அமைப்பாக இருந்தது அவங்க வந்து என்னை என்னை பார்த்து கொண்டேன் உடனே சாவியை அங்கேயில் கொடுத்து அங்கே நீ தான் இந்த மன்றத்தை பார்த்துக்கணும் செய்வ சித்தாந்த பெருமன்றத்தை பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் நான் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணி அவர் அவருக்கு தெரியும் திரு பாலச பாலராவாயன் அவர் அருணை ஒடி பேர் ம மறைமலை அடிகளார் ஞானியார் சுவாமிகள் இதெல்லாம் தோற்றுவித்த அமைப்பு இது அதில் எனக்கு மேலாளராக கிடைச்சிது மேலாளராக பணி செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அங்கே போன உடனே அங்கே எல்லா விதமான ஒர்க்கும் செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஆகிப்போச்சு அதில் வந்து இப்போ பதினொன்று பத்து வருஷம் அதில் சைவ சித்தாந்த பெருமன்றம் இப்போ நடந்து கொண்டிருக்கு அங்கே சாய்பாபா கோயில் போகிற மாடியில் அதுக்கப்புறம் பொங்கு தமிழ் பன்னீசை மன்றம் இதை பாருங்கள் ஒது ஆறு ஆகிறதுக்கு ஒரு இதெல்லாம் ஒரு வழிகாட்டியாக வந்திருக்குது எல்லாம் பன்னிசை தி பொங்கு தமிழ் பன்னிசை மன்றம் அதில் ஜே வி கண்ணன் அவங்களுக்குலாம் தெரியும் அவங்களுடைய பாடல்கள்லாம் நிறைய ரெக்கார்டு எடுத்து போட்டிருப்பாங்க நான் போனேன்னா எப்பவுமே மக்கள் டிவியில் நியூஸ் டைம் தவிர எந்த டைம் போனாலும் எனக்கு போட்டு அந்த அவங்கவுங்களுடைய ரெக்கார்டெலாம் போட்டு காமிப்பாங்க அதில் அது தொ பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை இவர் என்னை அனுப்புவார் அனுப்பிச்சி அந்த பாடல்கள் தேவார பாட தேவாரத்தில் ரெண்டு பாடல்கள் திவ்ய பிரபந்தத்தில் ரெண்டு பாடல்கள் திருப்புகள் இஸ்லாமிய பாடல் கிறிஸ்டானிட்டி பாடல் இப்படி ஒரு அஞ்சு ஆறு ஏழு பாடல்கள் தொகுத்து அந்த அரை மணி நேரம் தெய்வத்தமிழ் பாடல்கள் வரும் அவர் எல்லா லாங்குவேஜும் ஆதரவு கொடுப்பார் அந்த ராமதா ராமதாசர் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தலைவர் அவருக்கு ரொம்ப பெற்று இவர் ஜே வி கண்ணன் ஜே வி கண்ணனோட இறைஞ்சி ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெரிய வாய்ப்பு பெரிய ஸ்காலர் அவர் அங்கே நிறைய பல புத்தகங்கள் இறைஞ்சி கிடக்கும் நான் போய் எல்லாம் சரி பண்ணேன் தேவாரம் தனி திருப்புகள் தனி திவ்ய பிரபந்தம் தனி ஒவ்வொன்றும் போட்டு போனால் அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அவர் எடிட்டோரியல் எடிட்டோரியலாக ஆசிரியராக இருந்தார் அவருக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது அது அங்கேருந்து அப்போது அங்கே இருக்கும்போது வள்ளீஸ்வர் கோயில் ஓதுவார் ஒருத்தர் அவர் இருந்து ஒரு மூணு வருஷம் ஓதுவார் இல்லாமல் இருந்தாங்க சரி இவர் இவர் கூப்பிடலாம்னு சொல்லிட்டு என்னை கூப்பிட்டு சுவாமி புறப்படும் போது பஞ்சபுராணம் பாடக்கூடிய அது அளவுக்கு வந்து போயிருந்தா போகிறோம் நான் அதை ஒரு இடத்துல பணிய செய்கிறேன் சார் சீக்கிர ஆராய்ச்சி மையத்தில் இருக்கிறேன் அதனால் அதை விட்டு வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் அது ஒரு பாட்டை மாதிரி நாங்கள் பணி புரியறதுனால என்னால் வர முடியாது அப்படின்னா நீ மற்ற டைம் வரலாமே காலையில் வரலாம் மற்ற டைம் ஆறு கால பூஜை நடக்கும் மார்னிங் திருப்பள்ளி வீழ்ச்சி அர்த்த ஜாமத்தில் திருப்பொன்னூசல் இந்த பாடங்கள்லாம் எனக்கு அப்போது ஒரு பாடி பாடி பழக்கமாகி போயிடுச்சு ஏன்னா கர்நாடக மியூசியமும் ஹார்மோனியமும் இந்த ஒரு பக்கவாதி என்ன இருக்க கையில் இருந்ததுனால அது ரொம்ப சுலபமாக இருந்தது எனக்கு அப்போது அங்கே அந்த பணியை செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்து அங்கே இருக்க அரங்காவலை கூப்பிட்டு இங்கே வந்து ஓதுவாராகவே அமைச்சு அமைச்சுனாங்க அப்போ அந்த ஓதுவார் அங்கீகாரம் நான் பாடசாலையில் படிக்காத ஓதுவாருக்கு இப்போ தனி ப பயிற்சி எடுத்து பாடசாலையில் படிக்கல இருந்தாலும் எனக்கு ஓதுவார்னு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்து ஒரு அங்கே பணி செய்கிறதுக்கு அவ கொடுத்தார்கள் அப்பொழுது குறைப்பட்டு இருந்த வழி சொல்லல அவ்வளோ மிஸ் ஜஸ்டிஸ் ஐயா அவர் திருமுறை பணி அந்த பத்து பேருக்கு ஒரு அவார்டு கொடுத்த நூற்றி முப்பத்தேழாவது ஆண்டு விழா பாரதியார் விழா அதில் எனக்கு திருமுறை பணி செய்வதுவாரும் அதில் சுதா சேஷ்டியன் டாக்டர் சாந்தா ஏர்வாடியர் ராதாகிருஷ்ணன் இவங்க பெரிய அறிஞர்கள் ஒரு பத்து பேருக்கு இடையில் கடைசிது திருமுறை பண்ணி செய் ஓதுவார் என்ற முதல் அவார்டு அங்கே பாரதி வித்யா பவனில் ஐயா மூலியமாக கடைசிது அதுக்கப்புறம் 
அங்கேருந்து இங்கே வெள்ளீஸ்வரர் கோயிலில் ஓதுவாராக நியமித்து ஒரு இப்போ தான் தொடர்ந்து ஒரு எட்டு வருஷம் பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து எட்டு வருஷமாக நான் இங்கே ஓதுவாராக பணி செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கை குறிப்பு முதல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீல்டு அப்புறம் என்ஃபீல்டு அப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீல்டு என்ஃபீல்டு பெருமன்றம் பிக் ஃபீல்டு அப்படி போய் கட்சியாக இங்கே வெள்ளீஸ்வர கோயிலில் காலையிலையும் காலையில் திருப்பள்ளி வச்சு பகவானை எழுப்படுத்துக்கும் பாடல்கள் பாடி அவனை தூங்க வைக்கிறதுக்கு நைட்டில் பொண்ணு ஊசல் பாடக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடச்சி மற்ற காலத்துக்கும் எல்லா விழாக்களுக்கும் ஓதுவாராக பணி புரிஞ்சுக்கான்னு இவங்க என்ன ஒரு ஒரு திம்மனை அழிச்சு இந்த மாதிரி விருது கொடுக்க இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போது தயார் பண்ணி இது கொடுத்த அவருக்கு இதில் அதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கை குறிப்பு இங்கே எல்லோருக்கும் இங்கே வந்திருந்த அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அம்மையாருக்கும் ஐயா அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துள்ளேன் நன்றி இறைவனை அடைய எத்தனை வழிகள் உழைத்த பின்புதான் அந்த திருவீதி கிடைக்கும் என்பதால் அவருடைய முதல் பணியே இறைவன் திருவீதி உலா போகிற போது தான் பஞ்சபுராணம் பாட சொன்னாங்க அதான் அவருடைய முதல் ஓதுவா மூர்த்தியினுடைய தொடக்கம் அங்கே தான் வருது அப்படியே நான் சொன்னதை போல இவருடைய தன்விவர குறிப்பு நமக்கு நிறைய தன்னடக்கமான தகவல்களை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது என்று சொன்னேன் அது எவ்வளோ உண்மை என்பதை அவருடைய பேச்சிலிருந்து நீங்கள் தெரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் ஒரு என்ஃபீல்டு நிறுவனத்தில் பணி செய்தவர் எப்படி வெள்ளீஸ்வரர் சன்னதிக்குள் வந்தார் என்று கேட்டால் அதுவோ ஹார்ட்வேர் இது சாஃப்ட்வேர் இல்லைங்களா என்ஃபீல்டு நிறுவனம் ஹார்ட்வேர் தானே போட்டு அடித்து உடச்சி முறுக்கணும் இல்லை இங்கே பாருங்க மென்மை அன்பே சிவம் மென்மையை கொண்டு வந்து இறைவன் சேர்த்தான் பாருங்க அதுதான் அவன் அருளால் அவன் தாழ்வனங்கி அருமை மிக அருமையாக இருந்தது வாழ்த்துக்கள் ஜெயபாலன் ஐயா நீங்கள் ஆண்டுகள் நூறு கண்டு அகவை நூறு கண்டு எம்பெருமான் திருப்புகளை நாங்கள் பாட வேண்டும் என்று வாழ்த்தி மல்கிறோம் இன்றைக்கு இந்த நிகழ்வுக்கு இன்னொரு பெரிய கனம் என்னவென்று கேட்டால் எப்பொழுதும் வாரந்தோறும் எங்கள் நீதி அரசர் வருவது இந்த விழாவிற்கு சிறப்பு என்று சொன்னேன் இன்றைக்கு நம்ம புறவலரே வந்துட்டார் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்க வணக்கத்திற்குரிய நம்முடைய கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் உரிமையாளர் ஐயா திரு கலைமாவணி முரளி ஐயா அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம் இந்த குழந்தையை பாராட்டிட்டு போகலாங்க ஐயா அவனுக்கு அந்த நறு விதி இருக்கிறது முரளி ஐயா கருத்தால் பாராட்டு பெற வேண்டும் என்று முரளி ஐயா அவர்கள் நாளும் நல்லது செய்வோம் என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய சிந்தனை உடையவர் இந்த நிகழ்ச்சியில் இன்று ஒரு நாள் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு நல்லது செய்திருப்பீர்கள் ஆனால் அந்த அதை பற்றி ஒரு நிமிடம் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி ஒரு புதிய உத்தியை கொடுத்தார் நாங்கள் சங்க இலக்கிய முப்பத்தாறு நடத்திய போது அன்றைக்கு எங்களுக்கு முப்பத்தாறு நற்செய்தி கிடைச்சிது முப்பத்தாறு நாள் இப்படி எப்படி தான் சிந்திப்பார்னே தெரியாது அப்படி ஒரு சிந்தனை தலைமுறை தலைமுறை தோறும் தன் செல்வம் உதவ வேண்டும் என்று ஒரு செல்வந்தன் நினைப்பது எவ்வளவு பெரிய வரம் நமக்கு இருந்தால் அவர் இப்படி சிந்திப்பார் என்று நாம் யோசிக்கலாம் ஒரு நாள் திடீரென்று காலையில் தொலைபேசியில் அழைத்தார் அம்மா சைவ தமிழுக்கும் வைணவ தமிழுக்கும் என்ன செய்யலாம் அப்படியே துடி துடிப்பாக இருக்கார் அப்படியே காத்தால் எட்டு மணிக்கு காவிரி ஓடுற வேகத்தில் இருக்கார் அப்படியே ஆனால் அமைதியாக பேசுவார் ஆனால் அவர் நீங்கள் கூர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ந நதியின் நீரோட்டம் தெரியும் அவருடைய உரையாடல்களில் அந்த அதை உற்று உணர்ந்தால் தான் தெரியும் அப்படி ஒரு நீரோட்டத்தோடு பேசுவார் என்ன செய்யலாம் சைவத்துக்கும் வைணவத்துக்கும் என்று சொன்னார் அப்போ நான் சொன்னேன் இப்படி அறுபத்தி மூவருக்கு விழா எடுக்கலாம் ஐயா அறுபத்தி மூவர் ஊர்வலம் நடத்துகிறாங்க உற்சவம் நடத்துகிறாங்க அறுபத்தி மூவர் திருவிழா எடுக்கிறார்கள் நான் எஃப்எம் ரெயின்போவில் மூன்று முறை அறுபத்தி மூவர் விழாம்போது நான் வர்ணனை செய்திருக்கிறேன் ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் ஆனால் விழா எடுக்கவில்லை இது வரைக்கும் அறுபத்தி மூவருக்கு விழா எடுக்கலாமா என்று சொன்னேன் உடனே செய்வோம் அடுத்த வாரம் என்ன நாயன்மார் அப்படின்னு கேட்குறாரு இப்படி ஒரு வேகம் இல்லைங்களா கலைமாமணி முரளி ஐயா அவர்கள் நமக்கெல்லாம் கிடைச்ச ஒரு பெரிய வரம் தமிழ் அன்னைக்கு கிடைச்ச ஒரு தவம் என்று தான் சொல்லணும் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் மாணவர்களுக்கு வகுப்பறையில் சொல்லுவேன் தமிழ் தாய் காலந்தோறும் தன்னை வளர்த்து கொள்வதற்காக யாரிடத்திலாவது எதையாவது கொடுத்து தன்னை வளர்த்து கொள்கிறாள் தமிழ் தாயே அதை முடிவெடுக்கிறாள் நாம யார் முடிவெடுப்பது இல்லை 
தமிழ் தாயே தன்னை வளர்த்து கொள்ள யாரிடத்திலாவது ஏதாவது கைப்பொருளாவது கொடுக்குறா வள்ளுவனுக்கு இரண்டு அடி கொடுத்தாள் அவைக்கு கை தடி கொடுத்தாள் அறிஞர் அண்ணாவிற்கு மூக்கு பொடி கொடுத்தாள் நமக்கெல்லாம் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் முரளிதனை நமக்கு கொடுத்த நல்லா கை தட்டலாம் நீங்க நம்ம என்ன விழாவை எடுக்க போறோம் கை தானே தட்ட போறோம் இல்லையா அப்படி ஒரு மா மனிதர் இது போல ஒரு மனிதர் எல்லாம் நான் இன்னைக்கு பார்த்ததுனால தான் இன்று வரை நம் தேசத்தில் எது நிலைத்து நிற்கிறது என்று கேட்டால் கயமையும் களவும் நிறைந்த இந்த உலகத்தில் இன்றைக்கு வறுமை போக்கக்கூடிய ஒரு வள்ளல் வாழ்கிற இந்த காலத்தில் இன்றைக்கும் இந்த தேசத்தில் எப்பொழுதாவது மழை பெய்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் இது போன்ற வள்ளல்களுடைய கருணை உள்ளங்கள் தான் என்பதை எண்ணி பார்க்கலாம் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் முரளி ஐயாவோடு பழகி ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகள் எனக்கு இந்த இலக்கிய சுற்றுலா இலக்கிய பழக்கம் உண்டு இதில் நான் பார்த்த அனுபவம் என்னவென்று கேட்டால் எயிட்டிஜி பெறுவதற்காக செய்வதல்ல அறம் புரியுது எல்லாருக்கும் எயிட்டிஜி பெறுவதற்காக செய்வதல்ல அறம் வறியவருக்கு செய்வதே அறம் இதை சொல்லி கொடுத்த வள்ளல் ஐயா திரு முரளி அவர்கள் ஒரு முதியோர் இல்லத்தை தேர்ந்தெடுத்து பிள்ளைகளால் கைவிடப்பட்ட முதியோர்கள் வாழக்கூடிய முதியோர் இல்லத்துக்குள்ளே போய் பிள்ளைகள் வந்து பார்க்காத முதியோர்கள் நிறைய பேர் கவலையோடு வாழ்கிறார்கள் அவர்களை தேடி தன்னுடைய அலுவலகத்திலிருந்து பத்து உதவியாளர்களை ஸ்டாப்ஸ் கிருஷ்ணா ஸ்வீட் ஸ்டாப்ஸ் பத்து பேர் அந்த முதியோர் இல்லத்துக்கு அனுப்பி ஒவ்வொரு முதியவர் பக்கத்திலும் உட்கார்ந்து அந்த கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸில் உழைக்கிற அந்த உழைப்பாளர் அந்த ஸ்டாஃப் என்ன பண்ணணும் அந்த பெரியவர் பெரிய அம்மா அந்த பெரியவர் பக்கத்தில் போய் மகன் போல் உட்கார்ந்து ஒரு பத்து மணி துளிகள் அவருடைய உடல் நலத்தை அரவணைத்து பேசி அவர்களுக்கு என்ன கவலையெல்லாம் வாழ்க்கையில் இருக்கிறது என்பதையெல்லாம் கேட்டு இப்போ உங்களுக்கு எதனா சாப்பிடணும் போல இருக்கா ஏதாவது சாப்பிடணுமா உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்டு அந்த முதியவர்கள் எந்த துன்பத்தையும் சொல்லாதவர்கள் இதை மட்டும் சொன்னார்கள் எனக்கு மசாலா தோசை சாப்பிடணும் எனக்கு ஆனியன் ரவா தோசை சாப்பிடணும் எனக்கு கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ்னு ஒரு நிறுவனம் தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் இருக்கே அதில் ஒரு மைசூர் பாக்கு இருக்குதாமே அதை வாயில் வைத்தால் கரைந்து காணாமல் போகுமாமே அது வேண்டும் என்றெல்லாம் அந்த முதியவர்கள் சொல்ல எனக்கு உடம்புலாம் புல் எறியுதுங்க எனக்கு பேசக்கூட முடியல நெஞ்சம் தழுதழுக்குது அப்படியே அதையெல்லாம் கேட்டு தன்னுடைய அலுவலகத்தில் பணி செய்கிறவர்கள் போய் அந்த லிஸ்ட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்கங்க இந்த தலைவர் இந்த மாபெரும் வள்ளல் பணத்தை கல்லா பெட்டியில் நிரப்புகிற வள்ளல் அவர் அதைத்தானே பார்க்கணும் எந்த தொழிலதிபரும் எந்த பல்கலைக்கழகத்திலும் மாஸ்டர் டிகிரிலாம் படிக்கல எந்த தொழிலதிபரும் எந்த பல்கலைக்கழகத்திலும் மேலாண்மை தேரிலாம் படிக்கல ஆனால் அவங்க கல்லா பெட்டியிலெல்லாம் நாணயம் சேர்கிறது எப்படி அவங்க நாணயத்தோடு இருப்பதால் அதில் நாணயம் சேர்கிறது அந்த பெட்டியே கல்லா பெட்டி தானே கல்லா பெட்டி அது அந்த பெட்டி கூட எங்கே பிஏ எம்ஏ எல்லாம் வாங்கலையே கல்லா பெட்டி தானே அந்த கல்லா பெட்டி நிரம்புமான் என்று பார்க்கக்கூடிய ஒரு தொழிலதிபர் ஒரு முதியோர் இல்லத்தில் ஒரு அம்மா என்ன ஏக்கத்தோடு இருக்கிறார் அந்த தந்தை என்ன ஏக்கத்தோடு இருக்கிறார் என்பதை தன் அலுவலர்கள் மூலமாக அனுப்பி கேட்டு அதன் பிறகு தன்னுடைய உணவகத்திலேயே அந்த உணவை தயார் செய்து அதை சூடு ஆறாமல் சூட்டுக்கு சுவை தனி இல்லையா அதை சூடு ஆறாமல் பக்குவமாக கொண்டு போய் அந்த முதியோர் இல்லத்திலே கொடுத்து இவருக்கு இல்லைங்க நம்ம பத்ம விபூஷன் பட்டம் கொடுக்கணும் இல்லை யார் கொடுக்குறாங்களோ இல்லையா நம்ம கொடுப்போம் பத்ம விபூஷன் பட்டம் கொடுக்கணும் ஐயாவுக்கு இல்லைங்களா அதை கொண்டு போய் அந்த முதியோர் இல்லத்துக்கு தன் உதவியாளரை அனுப்பி தன் ஸ்டாஃபை அனுப்பி அந்த அம்மா பேரை அந்த கவரில் எழுதி யார் என்ன உணவு கேட்டாங்கன்னு தெரியணும்ல அந்த அம்மா பேரை அந்த கவரில் எழுதி அதை மிக பத்திரமாக வடிவமைத்து எங்கள் நீதியரசர் வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா நல்லா ஜாலியாக சாப்பிடலாம் எதனா சாப்பிடணுன்னு ஆசை இருந்தால் நீதியரசர் வீட்டுக்கு போங்க அம்மா முதல்ல இது போல் ஒரு பெண்மணிலாம் பார்க்கவே முடியாதுங்க தற்காத்து தற்கொண்டான் பெண்ணி தகை சார்ந்த சொக்காத்து சோர்விழாள் பெண்ணுக்கு அம்மா தான் உதாரணம் இப்படி ஒரு உதாரணம் இப்படி கவனிப்பாங்க நம்மளை நம்மளை யாரும் கவனிக்கலன்னு கவலைப்படாதீங்க கவனிக்கிறவங்க வீட்டுக்கு போங்க நம்மளை கவனிப்பாங்க அந்த முதியோர் இல்லத்து போய் உட்காந்து அந்த அம்மா கூப்பிட்டு அம்மா காமாட்சி அம்மா நீங்கள் தானே மசாலா தோசை கேட்டீங்க இந்தாங்க சாப்பிடு என்று இந்த குழந்தைகள் போய் கொடுத்த பொழுது அந்த பெரியவர்கள் அதை வாங்கி சாப்பிட்றது பத்து நிமிஷம் ஆயிருக்கு ஏன்னா பத்து மணி துளிகள் அழுத கண்ணீரோடு இருந்திருக்கிறார்கள் அடுத்த பிறகு என்று ஒன்று இருந்தால் எங்கள் வயிற்றில் முரளி பிறக்கட்டும் மகனாய் என்று அந்த முரளிதரன் அந்த முரளி திருமாலை எண்ணி இந்த திருமால் நமக்கு மகனாய் பிறக்க வேண்டும் என்று பெற்றோர்கள் ஆசைப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் 
இந்த கதையை கேட்க வாஷிங்டன் வந்து சிவகுமார் வந்துட்டார் உட்காருங்க ஐயா இல்லைங்களா இப்படி ஒரு பெரிய அறிஞருங்க பெரிய அறிஞர் சிவகுமார் அமெரிக்க பணம் அங்கே இருக்குது கொட்டி கிடக்குது அதை விட்டுட்டு இங்கே என்ன பாரதி வித்யா பவனில் வேலை பாருங்க எப்படி அவர் இழுக்கிறது பாருங்க ஆக கிருஷ்ணா சீட்ஸ் முரளி ஐயா இந்த தேசத்துக்கு கிடைச்ச ஒரு வரம் இந்த நூற்றாண்டில் ஒரு நல்ல மனிதரை நீங்கள் பார்க்கணும்னா நல்லாரை காண்பதுவும் நன்று நல்லார் வாய்ச்சொல் கேட்பதுவும் நன்று என்று அப்படிப்பட்ட ஒரு மா மனிதர் ஐயா வள்ளல் முரளி ஐயா அவர்கள் அறுவடை வீட்டை பற்றியும் நாம் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் அவர் செய்த பணிகள் எல்லாம் முருகப்பணியா இன்னைக்கு கூட சசி கவச விழா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் நடக்குது கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் நிகழ்ச்சி இப்படி நாளும் நல்லது செய்வோம் என்கிற எண்ணத்துடன் ஒரு புறவலர் கிடைப்பது என்பது தமிழுக்கு கிடைத்த ஒரு மாபெரும் வரம் நான் சொன்னதைப் போல தமிழ் தாய் தன்னை வளர்த்து கொள்வதற்காக யாரிடத்திலாவது எதையாவது கொடுத்தவள் தன்னை வளர்த்து கொள்வதைப் போல நமக்கெல்லாம் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் முரளி ஐயாவை புறவலராக கொடுத்தாள் அதனால் நூற்றி இருபத்தொன்பது மாதம் இந்த கூட்டம் தங்குதடையின்றி நடந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் வள்ளலுடைய கருணை உள்ளம் மட்டுமல்ல அறிவு உள்ளமும் கூட வள்ளலுக்கு பொருள் மட்டும் இருந்தால் பிரயோஜனம் இல்லை அறிவும் இருக்கணும் இல்லை அப்போ தானே இப்படி வழி நடத்த முடியும் இல்லைங்களா அப்படிப்பட்ட ஒரு அறிவார்ந்த தலைவர் ஐயா முரளி அவர்கள் அவருடைய பொற்கரத்தால் இன்றைக்கு நம்முடைய செல்வன் அமர்நாத் சிறப்பிக்கப்பட இருக்கிறார் அமர்நாத் அவர்கள் முதலாம் ஆண்டு இலக்கிய மாணவன் இந்த இலக்கிய மாணவன் சென்ற பருவத்தில் படித்து கொண்டிருக்கும் போது முதல் பருவத்தில் படித்து கொண்டிருக்கும் போது சங்க இலக்கியம் வந்து பேசினார் இப்போ இரண்டாம் பருவம் வந்துட்டார் ஆன்மீகத்துக்கு வந்துட்டார் ஆக இரண்டாம் பருவம் வந்தது இன்னைக்கு மெய்ப்பொருள் நாயனாரை பேச வந்திருக்கிறார் கடையேழு வள்ளல்களை நாம் படித்திருக்கிறோம் ஆனால் கடை வைத்த வள்ளலை நாம் பார்த்ததில்லை கடையேழு வள்ளல் எல்லாருக்கும் தெரியும் பாரி ஓரி காரி ஆய் பேகன் ஆனால் கடை வச்ச ஒரு பலகார கடை வைத்தவர் வள்ளலான கதை நமக்கு தெரியாது அல்லவா அவர் தான் கடை வைத்த வள்ளல் எட்டாவது வள்ளல் இன்றைக்கு வாரியார் இருந்திருந்தால் கண்டிப்பாக முரளி ஐயாவை எட்டாவது வள்ளலாக சேர்த்திருப்பார் அப்படிப்பட்ட ஒரு மாபெரும் வள்ளல் தமிழ் சிந்தனையாளர் இந்த உலகம் நல்லதையே சிந்திக்கணும் என்று நல்லதையே சிந்தித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு வள்ளல் அவருடைய பொற்கரத்தால் குழந்தை இப்பொழுது சிறப்பிக்கப்படுகிறார் அதற்கு பிறகு மெய்ப்பொருள் நாயனாரை பார்க்கலாம் இப்பொழுது கல்வி வள்ளல் இலக்கிய வள்ளல் தொழில் அதிபர் ஐயா திரு முரளி அவர்களின் பொற்கரத்தால் குழந்தை அமர்நாத் சிறப்பிக்கப்படுகிறார் அமர்நாத்தின் செந்தமிழ் உரையை நாம் இப்பொழுது சுவைத்து மகிழலாம் திருச்சிற்றம்பலம் தென்னாளுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் விரைவா போற்றி ஏகம்பத்துறையந்தாய் போற்றி பாகம் பின்னுருவானாய் போற்றி அண்ணாமலையும் அண்ணா போற்றி கண்ணார முதக்கடலே போற்றி காவாய் கனகத்திரலே போற்றி கைலை மலையானே போற்றி போற்றி திருச்சிற்றம்பலம் எல்லாம் வல்ல கட்சி ஏகம்ப பெருமானுடைய திருவடிகளை மனமொழி மெய்களால் வணங்கி இங்கு திருமயிலை கபாலி சரித்திலே எழுந்தருளி அருள்பாலித்து கொண்டிருக்கின்ற கபாலீஸ்வர பெருமானுடைய திருவடிகளை மனமொழி மெய்களால் வணங்கி கொள்கின்றேன் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் உறவு சுரங்கம் பாரதிய வித்யாபவன் இணைந்து நடத்துகின்ற தமிழ் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களுடைய நிகழ்ச்சியிலே என்னையும் ஒரு பொருளாக மதித்து இங்க பேச வாய்ப்பளித்த உலகநாயகி அம்மா அவர்களுக்கும் என்னை தொடர்பு கொண்டு தொடர்பு படுத்திய மணியையா அவர்களுக்கும் இந்நிகழ்ச்சியிலே தலைமை தாங்கி இருக்கக்கூடிய மதிப்பிற்குரிய ஐயா டாக்டர் காளிராஜ் ஐயா அவர்களுக்கும் சிறப்பு செய்யப்பட்ட ஒதுவாமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் மதிப்பிற்குரிய ஜெயபாலன் ஐயா அவர்களுக்கும் இங்கே வந்து மிகவும் சிறந்த முறையிலே எனக்கு பெருமை சேர்த்து கொண்டிருக்கின்ற என்னுடைய குருநாதர் பேராசிரியர் அருணை ஐயா அவர்களுக்கும் நீதியரசர் ஐயா அவர்களுக்கும் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் முரளி ஐயா அவர்களுக்கும் இங்கே இந்த புனித பேரவையிலே வீற்றிருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் என்னுடைய தலைப்பு மெய்ப்பொருள் நாயனார் நாயன்மார்களுடைய வரலாறை திருத்தொண்டு தொகையிலே சுந்தரர் பெருமான் தொகையாக பாடுகிறார் அதனை வகையாக நம்பியாண்டார் நம்பிகள் பதினோராம் திருமுறையிலே சுந்தரர் ஒரு அடியிலே பாடி அந்த வரலாற்றை ஒரு பாடலாக நம்பியாண்டார் நம்பிகள் பாடுகிறார் அதனை விரித்து சேர்க்கிறார் பெருமான் புராணமாக ஏற்றுகிறார் இங்கே முன்னே பதிவு செய்ய செய்யப்பட்டது போல 
நம்முடைய நாயன்மாருடைய வரலாறு பெரிய புராணம் என்பது வெறும் கதையாக இல்லாமல் சேக்கிழார் பெருமான் மிகவும் சிறந்த முறையிலே ஒரு ஆராய்ச்சி செய்து வரலாறாகத்தான் எழுதியிருக்கிறார் ஏனென்று சொன்னால் உறுதி செய்யப்படாத வரலாறாக இருப்பதை சேக்கிழார் பெருமான் தம்முடைய பெரிய புராணத்திலே அதாவது பெரிய புராணம் நம்ம சொல்கிறோம் திருத்தொண்டர் புராணம் என்பது சேக்கிழார் அதற்கிட்ட பெயர் அந்த திருத்தொண்டர் புராணத்திலே உறுதி செய்யப்படாத வரலாறு பதிவு செய்யப்படவில்லை சான்றாக ஞானசம்பந்த பெருமானுடைய இயற்பெயரையே சேக்கிழார் வந்து குறிப்பிடவில்லை அவருடைய இயற்பெயர் என்னன்னு தெரியல ஞானசம்பந்தர் என்று நாம் வந்து சொல்கிறோம் அப்படி பல செய்திகள் மெய்ப்பொருள் நாயனாரை பார்க்கும் பொழுது சுந்தரர் வெள்ளுமா மிக வல்ல மெய்ப்பொருளுக்கு அடியேன் என்று பாடுகிறார் அவருடைய வரலாறு எல்லாம் நமக்கு தெரியும் தலைமை உரை பேசும் போதே ஐயா வந்து சொன்னாங்க தன்னை கத்தியால் குத்தியவரை கூட மன்னித்து அவர் எதுவும் செய்யாதுன்னு சொல்லி அவருடைய வரலாறு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த தத்தன் என்பவரை அவர் சொல்லி அனுப்புகிறார் அப்படி ஒரு அவருடைய அந்த வரலாறை பார்க்கும்பொழுது அவர் தான் கொலை செய்யப்பட்டாரே கத்தியால் குத்தப்பட்டாரே ஆனால் அவர் தோற்று தானே போனார் அப்படின்னா இல்லை சுந்தர பெருமான் வெள்ளுமா மிக வல்ல மெய்ப்பொருளுக்கு அடியேன் என்று பாடுகிறார் பதினோராம் திருமுறையிலே திருத்தொண்டர் திருவந்தாதியிலே நம்பியாண்டார் நம்பிகள் பாடும் பொழுது கற்றனன் மெய்த்தவன் போல் ஒரு பொய்த்தவன் காய் சினத்தால் செற்றவன் தன்னை அவனை செறப்புகளும் திருவாய் மற்றவன் தத்தா நமரே என சொல்லி வானுலகம் பெற்றவன் சேதிவன் மெய்ப்பொருளாம் என்று பேசுவரே என்று நம்பியாண்டார் நம்பிகள் பாடுகிறார் அவர் உடனே வந்து அந்த மெய்க்காவலராக இருக்கக்கூடிய தத்தன் என்பவர் வந்த உடனே தத்தா நமர் எப்படி சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அஞ்சைக்கலத்தில் இருந்த அந்த யானையின் மீது போகும் பொழுது மந்திர மாமுனிவர் இவன் யார் என அப்படின்னு கேட்ட உடனே நம்ம பெருமான் சொல்கிறார் நம் தமர் ஊரன் என்றான் நம் தமர் என்று சொல்லுவது போல இங்கே தத்தா நமர் என்று சொல்லி அவர் தடுத்தார் இந்த முத்தநாதனுடைய வேடத்தை சொல்லும் பொழுது பதினோராம் திருமுறையிலே ரொம்ப அழகாக போல் பொய்த்தவன் போல்கின்ற பொய்த்தவன் என்று அதற்கு பொருள் தமிழிலே வினைத்தொகையாக சொன்னார் அவன் வந்து உண்மையிலே அடியார் கிடையாது அடியார் போன்ற அந்த வேடத்தை பூண்டுகிறான் அப்போ போல் பொய்த்தவன் போல்கின்ற பொய்த்தவன் மூன்று காலத்திற்கும் பொழுந்து மாறு மிக அழகாக அவர் சொல்றார் இதையே சேக்கிடார் வந்து அவரும் சொல்ல போறார் பெரிய புராணத்திலே தொடங்கும் பொழுது சேதி நன்னாட்டு நீடித்திரு கோவலூரின் மண்ணி மாதொரு பாகர் அன்பின் வழி வழி மலாடர் கோமான் மலாடர் என்பது மலைநாடு மலைநாடுனுடைய கோமான் வேதனன் நெறியின் வாய்மை விளங்கிட மேன்மை பூண்டு காதலால் ஈசற்கு அன்பர் கரித்தறிந்து ஏவல் செய்வார் என்று சேக்கிழார் சுவாமிகள் குறிப்பிடுகிறார் சேதி நன்னாட்டை ஆளக்கூடிய மன்னர் நம்முடைய மெய்ப்பொருள் நாயனார் அவர் எப்படிப்பட்டவர்னு சொன்னா ஈசர் அன்பர் இருக்கிறார்களே அடியார் பெருமக்கள் அவருக்கு கருத்தறிந்து ஏவல் செய்வார் அவர்கள் வந்து கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை குறிப்பினாலே உணர்ந்து வள்ளுவர் சொல்வது போல குறிப்பில் குறிப்புணர்வாரை உறுப்பினுள் யாது கொடுத்தும் கொழல் ஏவா மக்கள் மூவா மருந்து என்றெல்லாம் பேசுவது போல அடியார்கள் வந்து கேட்க வேண்டியதில்லை ஈசனுடைய அன்பராக இருப்பவர்களுக்கு அவர் கருதுவதை வந்து கருத்தறிந்து ஏவல் செய்வார் கருத்தறிந்து பணிவிடைகள் செய்கிறார் காஞ்சிபுரத்தினுடைய திரு குறிப்பு தொண்ட நாயனார் என்று ஒருவர் இருந்தார் அவருடைய பெயரே அப்படிதான் அமைஞ்சது அடியார்களுடைய அந்த திரு உள்ள குறிப்பை அறிந்து போற்றுபவர் அதில் சேக்கிழார் சொல்லும் பொழுது மண்ணின் மிசை வந்ததன் பின் மனம் முதலாயின மூன்றும் அண்ணலார் சேவடியின் சார்வாக அணிவிப்பார் புண்ணிய மெய்த்தொண்டர் திருக்குறிப்பு அறிந்து போற்றும் நிலை திண்மையால் திருக்குறிப்பு தொண்டர் எனும் சிறப்பினார் என்று அவருடைய பெயருடைய அந்த சிறப்பை சொல்லுவார் அதுபோல நம்முடைய மெய்ப்பொருள் நாயனாரும் கருத்தறிந்து ஏவல் செய்கிறார் அடுத்து சொல்றார் அரசியல் நெறியின் வந்த அறநெறி வழாமல் காத்து மன்னராக இருக்கக்கூடியவர் அரசியல் நெறியில் வந்தவர் அறநெறியும் வழாமல் காக்கிறார் அவருடைய நாட்டிலே அறம் பிழைக்காதவாறு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த பாடல் மாநிலம் காவலாவான் மண்ணுயிர் காக்கும் காலை அந்த பாட்டில் கூட முடிக்கும் பொழுது சேர்க்கிறார் பெருமான் அறங்காப்பான் அல்லனோ அரசன் என்பவன் அறத்தை காக்க வேண்டும் அறம் என்பதுதான் ரொம்ப வந்து முக்கியம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்படி அறநெறி வழாமல் காத்து 
வரைநெடும் தோளால் வென்று மாற்றலர் முனைகள் மாற்றி மெய்ப்பொருள் நாயனாரை சொல்லும் பொழுது அவர் மிகவும் வீரமுடையவர் அந்த வீரத்தினாலே பகைவர்கள் எல்லாம் இல்லாதவாறு வெற்றி கொள்கிறார் உரை திரம்பாத நீதி ஓங்கு நீர்மையின் மிக்கார் அவருடைய அந்த சொல் மாற்றி பேசாத உரை திரம்பாத நீதி அப்படி இருக்கக்கூடியவர் திரைசை நீர் சடையான் அன்பர் வேடமே சிந்தை செய்வார் கங்கை சடையிலே இருக்கக்கூடிய சிவபெருமான் இருக்கிறார் அல்லவா அந்த சிவபெருமானுடைய அன்பர் வேடமே சிந்தை செய்வார் மெய்ப்பொருள் நாயனார் மெய்ப்பொருளாக எதை கொண்டார் என்று சொன்னால் அன்பருடைய திருவேடத்துக்கு தான் கொள்கிறார் அப்பர் பெருமான் அருமையான ஒரு திருத்தாண்டகம் கன்றாப்பூரிலே பாடும் பொழுது எவரேனும் தாமாக இலாட திட்ட திருநீரும் சாதனமும் கண்டால் உள்கி ஓராதே அவரவரை கண்டபோது உகந்தடிமை திறம் நினைந்து அப்படின்னு பாடுறார் அப்போ அவருடைய வேடம் திருமூலர் சொல்லும் பொழுது வேட நெறி நில்லார் வேடம் பூண்டு என் பயன் அப்படின்னு சொல்றார் அது ஒரு புறம் இருந்தாலும் அவருடைய வேடத்தை தான் மதிக்கிறாரே தவிர அவங்க வந்து அந்த நெறியில் நிற்கிறார்களா என்றெல்லாம் பார்க்கவில்லை தவ வேடமே மெய்ப்பொருள் அப்படின்னு வாழ்ந்தவர் அவருடைய திருவேடத்தையே வந்து சிந்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அன்பர் வேடம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சிவவேடத்தை சிந்தை செய்து கொண்டு மிகவும் சிறந்த முறையிலே அரசாட்சி செய்கிறார் நீதி செலுத்துவதை சொல்லும் பொழுது வள்ளுவர் முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்களுக்கு இறை என்று வைக்கப்படும் என்று சொல்கிறார் அந்த முறை செய்து என்பது கூட அறநூல் நீ நீதி நூல்களில் சொல்லப்பட்ட அந்த முறை என்று பரிமேல எழுதுகிறார் அதுபோல் அரசியல் நெறியும் அறநெறியும் பிறழாமல் ஆட்சி செய்து வருகிறார் நம்முடைய மீப்பொருள் நாயனார் அடுத்து சொல்கிறார் மங்கையை பாகமாக வைத்தவர் மண்ணும் கோயில் எங்கனும் பூசை நீடி ஏழிசை பாடல் ஆடல் பொங்கிய சிறப்பின் மல்க போற்றுதல் புரிந்து வாழ்வார் தங்கள் நாயகனாருக்கு அன்பர் தாளலால் சார்பொன்றில்லார் அவருடைய அந்த அரசாட்சியை சொன்னவர் அடுத்த பாடல சொல்றார் திருமந்திரத்தில் மன்னவனார் திருக்கோயில்கள் பூசைகள் முற்றின் மன்னருக்கு தீங்குள்ள வாரி வளம் குன்றும் என்றெல்லாம் திருமந்திரத்தில் சொல்லப்படுகிறது திருக்கோயில் இல்லாத திருவில் ஊரும் என்று அப்பர் பெருமான் திருத்தாண்டகத்திலே பாடுகிறார் அவையெல்லாம் ஊரே அல்ல அவையெல்லாம் அடவிக்காடு என்று பாடுகிறார் அதுபோல் அந்த சேதி நன்னாட்டிலே இருக்கக்கூடிய இறைவனுடைய கோயில் பெருமானை சொல்லும் பொழுது மங்கையை பாகமாக வைத்தவர் இறைவனுக்கே உரிய ஒரு நம்முடைய சிவபெருமானுக்குரிய தனி அடையாளமாக உமையே ஒரு பாகம் உடையவன் என்று அதை பேசுகிறார் திருவாசகத்திலே இறைவனுடைய தொன்மையான கோலம் எது நாம் பல கோலங்களில் இறைவனை வழிபடுகிறோம் அந்த கோலங்களிலே அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோலம்தான் தொன்மையான வடிவம் தோலும் துகிலும் குழையும் சுருள் தோடும் பால் வெள்ளை நீரும் பசுஞ்சாந்தும் பைங்கிழியும் சூலமும் தொக்க வலையும் உடை தொன்மை கோலமே என்று மாணிக்கவாசகர் பதிவிடுகிறார் அந்த தொன்மை கோலத்தை சொல்லி மாதொரு பாகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பெருமானை மங்கையை பாகமாக வைத்தவர் மண்ணும் கோயில் அங்கெல்லாம் பூசனைகள் தொடர்ந்து நடப்பதற்கு என்னென்ன செய்யணுமோ அந்த வழிமுறைகளை எல்லாம் செய்து வருகின்றார் அவர் எப்படிப்பட்டவர் அவருடைய அந்த குணத்தை சொல்லும் பொழுது தேடிய மாடும் நீடு செல்வமும் அற அறம் செய்யும் பொழுது எப்படி அவர் செய்கிறாராம் அந்த சிவபுண்ணியமாக செய்கிறார் போரில் அவர் வெற்றி பெறுகிறார் இல்லையா அப்படி வெற்றி பெற்று அவர் சேர்த்த அந்த தேடிய மாடு மாடு என்றால் செல்வம் என்று பொருள் தேடிய மாடும் நீடு செல்வமும் அரசராக இருக்கக்கூடியவர் முன்ன இருக்கக்கூடிய அந்த செல்வங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த செல்வமும் தில்லை மன்றுள் ஆடிய பெருமான் அன்பர்க்கு ஆவண ஆகும் என்று அவர் முடிவு பண்ணிட்டார் அரசாட்சி செய்யும் பொழுது நமக்கு வேண்டும் அடுத்து இந்த சேதி நன்னாட்டினுடைய யார் அரசு செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு வேண்டும் என்று இல்லை நான் தேடிய செல்வமும் சரி எனக்கு உன்னால் தேடி சேர்க்கப்பட்ட செல்வமும் சரி அது எல்லாம் யாருக்குன்னு சொன்னா தில்லை மன்றுள் ஆடுகிறாரே அந்த திருச்சிற்றம்பலத்திலே ஆடக்கூடிய பெருமானுடைய அடியவர்களுக்காகத்தான் அப்படின்னு சொல்லி நாடிய மனத்தினோடு நாயன்மார் அணைந்த போது அவரை நாடி வருகிறார்கள் அன்பர்கள் எல்லாம் வரும் பொழுது முன்னே பார்த்துட்டோம் கருத்தறிந்து ஏவல் செய்வார் அவரிடத்துல போனா போதும் கேட்கணும் கூட அவசியம் இல்லை இல்லையா நாயன்மார் அணைந்த போது கூடிய மகிழ்ச்சி பொங்க குறைவர கொடுத்து வந்தார் ரொம்ப அவருக்கு மகிழ்ச்சியா போயிடும் எப்படி நம்ம திருக்குறிப்பை தொண்டர் சொன்னோம் இல்லையா ஒரு அடியார் வந்துட்டு அவருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா போயிடும் 
இளையான்குடி மாறனாயனார் அவர் வந்து வீட்டுக்கு விருந்து வந்துட்டா அறுசுவையில வந்து விருந்து போடுவார் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா போயிடும் அவருக்கு அது போல கூடிய மகிழ்ச்சி பொங்க குறைவர கொடுத்து வந்தார் அறம் செய்வதையும் நம்ம விருப்பம் இல்லாமல் செய்யக்கூடாது இல்லையா ரொம்ப மகிழ்ச்சியோட நாம் மனம் உமந்து செய்ய வேண்டும் அதையும் இந்த பாட்டுல காட்டுறார் குறைவர கொடுத்து வந்தார் அப்படி வரக்கூடிய நாளிலே இன்னவாறு ஒழுகும் நாளில் இகழ்திறம் புரிந்து ஓர் மன்னன் அன்னவர் தம்மை வெல்லும் ஆசையால் அமர் மேற்கொண்டு பொன்னணி ஓடை யானை பொறுபறி காலால் மற்றும் பன்முறை இழந்து தோற்று பரிபவப்பட்டு போனால் அந்த முத்தநாதன் என்று சொல்லக்கூடிய மன்னன் சேக்கிழார் வந்து ரொம்ப அருமையா புரிந்தோர் மன்னன் இகழ்திறம் புரிந்து இவரை வந்து வெல்ல வேண்டும் என்று பகை அவனுக்கு இருக்கு போரிட்டு வெல்ல முடியவில்லை பல முறை போரிட்டு தோற்று போகிறான் என்னென்ன தோற்று போகிறான்னு பார்க்குறார் அவனிடத்தில் வந்து படைகள் இருக்குது பொன்னணி ஓடை யானை அப்படின்னா அந்த பட்டவர்தனம் சொல்லுவாங்களா அது போல நெற்றி பட்டமுடைய அந்த யானைகள் பொறுபறி குதிரைப்படை காலாட்படை எல்லாம் வந்து சேர்ந்து போரிட்டாலும் நம்முடைய மெய்ப்பொருள் நாயனாரை தோற்கடிக்க முடியாமல் பரிபவப்பட்டு போனான் என்றால் அவமானப்படுகிறான் முத்தநாதன் என்பவன் அந்த பேரை ஏன் சூழல சேர்க்கிறார்னு சொன்னா அவன் பின்னால் என்ன செய்ய போறான் என்று தெரியும் சேர்க்கிறாருக்கு அவன் பேர் எதுக்கு நம்ம முன்னாடி சொல்லுவான ஏன்னா சேக்கிழாருடைய அந்த அவருடைய பாட்டு முறை சொல்வது அப்புறம் அவன் அந்த செய்த செயலை கூட அவர் வந்து சொல்ல போறது இல்லை அப்பர் பெருமானுக்கு கொடுமை செய்த அந்த மன்னனுடைய பெயரை வந்து சேர்க்கிறார் சொல்லவே இல்லை அப்படி ரொம்ப அருமையாக சொல்றார் அதனால தான் பக்தி சுவை நனி சொட்ட சொட்ட பாடிய கவி வளவ என்று சேக்கிழார் பெருமானை பக்தி சுவை இருந்தாலும் அவருக்கு பெரிய அந்த மதிப்பு இருக்கிறது இல்லையா நாயன்மார்கள் மேல அதனால வந்து அவரை வந்து இப்படி சூழ்ச்சி செய்து வெளில போறானே இவன் பெயரை அவன் சொல்லுவானேன்னு சொல்லலை ஓர் மன்னன்னு சொல்றார் இப்படி இழந்த மாற்றான் இகழினால் வெல்ல மாட்டான் இவனால் போர் செய்து வெல்ல முடியாது அமர்னு இந்த இடத்துல சொல்றது போர் போர் செய்து வெல்ல முடியல அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாக்கிறான் மெய்ப்பொருள் வேந்தன் சீலம் அறிந்து வெந்நீர் சாத்தும் மெய்ப்பொருள் நாயனார் எப்படிப்பட்டவர் என்று அந்த முத்தநாதனுக்கு தெரியும் இவர் என்ன சொன்னா வந்து இவர் எப்படி ஏமாற்றலாம் அல்லது வெல்லலாம்னு சொன்னா திருநீர்னு சொன்னா போதும் அந்த திருநீரை பார்த்தா அவர் எதுவும் பண்ண மாட்டாரு அப்படின்னு அவர் முடிவு பண்ணிக்கிறான் அதனால தான் எப்படி இராணுவ ரகசியம் என்பது மற்றவங்களுக்கு தெரியக்கூடாதோ நட்புறவு பூண்ட நாடுகளாக இருந்தாலும் நட்புறவுலாம் இருக்கட்டும் இராணுவ ரகசியத்தை கூட்டிட்டு போய் சொல்லுவாங்களானா சொல்ல மாட்டாங்க அது போல மன்னனுடைய அந்த தனி இச்சை எதுவும் தெரியக்கூடாது அப்படி தெரிந்ததுனால தான் அவன் என்ன பண்றான் மெய்ப்பொருள் வேந்தன் சீலம் அறிந்து வெந்நீர் சாத்தும் அப்பெரும் வேடம் கொண்டே அற்றத்தில் வெல்வானாக நேரடியாக வந்து போரிட்டு வெல்ல முடியாது இவனை வஞ்சனையால் வெல்லலாம் மெய்ப்பொருள் நாயனாரை சூழ்ச்சி செய்து வெல்லலாம் என்று முடிவு செய்கிறான் முடிவு செய்து செப்பரு நிலைமை எண்ணி திருக்கோவலூரில் சேர்வான் செப்பரு நிலைமை சேக்கிழார் இங்கே சொல்றார் செப்பரு நிலைமை அவன் என்ன செய்ய போறான்னு சொல்ல சொல்ல முடியாத மாதிரி ஒண்ணு பண்ணிட்டான் அதுக்காக எங்க வரான் திருக்கோவலூர் வரான் என்று சேக்கிழார் பாடுகிறார் அவன் எப்படி வரான்னு பாடுறார் நம்முடைய பெருமான் கூட நாம் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு வரனா கூட என்ன பண்றோம் முன்னாடியே வந்து கொஞ்சம் அப்படியே கண்ணாடிலாம் பார்த்து ஒப்பனை செய்கிறோம் இல்லையா அது போல எல்லாரும் வந்து செய்வாங்க வேடம் பூன்றவங்க இன்னும் ரொம்ப முக்கியமா செய்வாங்க இல்லையா பெருமான் தடுத்தாட் கொண்டு புராணத்துல வருகிறார் தடுத்தாட் கொண்டு புராணத்திலே வரும்பொழுது சேக்கிழார் சொல்லும் பொழுது கூட திருநீரை கொஞ்சம் இன்னும் நிறைய பூசிட்டு வராரு நெற்றிக்கண் தெரிஞ்சதுன்னா சுந்தரமூர்த்தி சுவாமி வந்து அவ்வளவு வாதிட மாட்டாரு பெருமானேன்னு அவர் விழுந்துருவார் இல்லையா அப்புறம் எப்படி அவர் நினைத்து தான் நடக்கும் இவன் வந்து வெள்ளணும்னு போறான் சூது செய்யணும்னு போறான் இல்லையா அப்ப ரொம்ப அடியார் எப்படி இருக்கணும் அப்படியெல்லாம் போவான் அடியார் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம கேட்டா சொல்றார் மெய்யலாம் நீர் பூசி அடியார் என்பதற்கு முதல்ல அந்த சிவ சின்னம் என்பது நம்முடைய சைவத்திலே திருநீர் தான் ருத்ராட்சம் நம்ம வந்து சொல்றோம் இருந்தாலும் முக்கியமா திருநீர் தான் ஞான சம்பந்த பெருமான் கூட அதனாலதான் திருநீற்றுப்பதிகம் என்று பாடுகிறார் மந்திரமாவது நீர் வானவர் மேலது நீர் என்று திருநீற்றுப்பதிகம் பாடுகிறார் நம்ம பெருமானையே சொல்லும் பொழுது கூட அப்பர் பாடுகிறார் எப்படிப்பட்டவன் நம்முடைய பெருமான் சொன்னா மியலாம் வெந்நீர் சன்னித்த மேனியான் அவன் தாழ்தொழாத நான் வந்து போனேன் அப்படின்னு பாடுறார் அப்போ இறைவனுக்கு உரிய ஒரு அடையாளமாக நம்ம வந்து அந்த திருநீர் சொல்கிறோம் சொல்லி நல்லா வந்து திருநீர் பூசிக்கிட்டான் நீர் பூசி வேணிகள் முடித்து கட்டி 
இவருடைய வரலாற்றை பார்க்கும் பொழுது எப்படி அவன் உள்ள வரப்போறான் அரண்மனைக்குன்னு பார்த்தா கையில எல்லாம் நல்ல ஒரு புத்தகம் ஓலைச்சோடி இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு கட்டு போல எடுத்துட்டு வரப்போறான் ஆகமத்தினுடைய கருத்துக்களை உங்களுக்கு நான் சொல்ல போறேன் அப்படின்னு வரான் அப்போ ஆகம நெறியில் என்ன பண்றோம் துறவுல போறவங்க நல்ல சடைகள் எல்லாம் வைத்திருக்கணும் இல்லையா திருநீர் பூசி சடைகள் வச்சுக்கிறா வேணி என்று சடை வேணிகள் முடித்து கட்டி கையனில் படை கறந்த படை என்பது அந்த குருவால் சின்ன அந்த கத்தி மாதிரி சொல்றோம் இல்ல எடுத்துக்கிட்டார் புத்தக கவலி ஏந்தி மைபொதி விளக்கே என்ன மனத்தினுள் கருப்பு வைத்து சேர்க்கிழா ரொம்ப அருமையா அந்த ஓமை சொல்றார் விளக்கு இருக்கிறது அந்த விளக்கு வந்து தீபம் ஒளி கொடுக்கலாம் ஆனால் அதுக்குள்ள அந்த கருப்பு இருக்கு இல்லையா அது போல மைபொதி விளக்கே என்ன உள்ள வந்து வஞ்சனை இருக்குது வெளியில பார்த்தா என்னமோ சிவவேட தோற்றம் தான் உள்ள அந்த வஞ்சனையால் என்ன பண்றான் அவரை வெல்ல வேண்டும் எப்படியோ வெல்ல வேண்டும் என்று வரான் இல்லையா மைபொதி விளக்கு என்ன மனத்தினுள் கருப்பு வைத்து பொய்தவ வேடம் கொண்டு புகுந்தனன் முத்தநாதன் அவன் பூண்டு கொண்டது என்னமோ மைத்தவ வேடம் தான் ஆனா அவன் எப்படிப்பட்டவன்னா பொய்தவமா தான் கொள்றான் அப்படின்னு சொல்றார் பொய்தவ வேடம் பொய்த்தவம்னு இல்லாம பொய்தவம் எப்படி வந்து நம்பியாண்டார் நம்பி வந்து சொன்னாரோ அதே போல வினைத்தொகையாக பொய்தவ வேடம் இதெல்லாம் வந்து நானுமோ தமிழ் இலக்கியம் படித்து வினைத்தொகை எல்லாம் கரெக்டா சொல்றேன் அப்படின்னு இல்ல ஐயாவனுடைய வகுப்பெல்லாம் கேட்டு அந்த உண்மையை சொல்லிடணும் இல்லையா பதினோராம் திருமுறையிலே அது வந்து வினைத்தொகை என்பதை அருணையார் ஐயாவனுடைய உரையில வந்து பார்த்தேன் பார்த்துட்டு ஐயாவனுடைய உரையை கேட்கும் பொழுது அவருடைய குறிப்பு எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இங்க வந்து பொய்தவ வேடம் என்று வினைத்தொகையாக சொல்லி இருக்கிறார் ஏன்னா அவன் வந்து ஐயா அவர் வந்து தலைமை உரையில சொன்னார் இல்லையா அது வந்து நான் அந்த இடம் வரப்ப சொல்றேன் நானே அதுக்கான பதிலை அவன் அந்த சூழ்நிலையில கூட முத்தநாதன் வந்து திருந்தல அவர் வந்து ஊர் எல்லை வரைக்கும் நீ விட்டுட்டுவான்னு சொல்ல போறார் அப்ப கூட அவன் திருந்தவில்லை கடைசி வரைக்கும் அவன் அந்த பொய்த்தவன் தான் இருக்கிறானே தவிர மெய்த்தவத்திற்கு அவன் வந்து வரலையேன்றதுனாலதான் மூன்று காலத்திற்கும் பொழுந்துமாறு ரொம்ப நயமா சேர்க்கிறார் பெருமான் பொய்தவ வேடம் என்று சொல்லி இருக்கிறார் அதை நான் ஐயா முன்னாடியே சொல்றேன் ஐயாவோ கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறார் எனக்கு என்ன ஒரு இதுன்னா ஐயாவுக்கு அம்மா சொன்ன மாதிரி என்னுடைய பேச்சுல நான் ரொம்ப குறித்து வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய பேச்சாக ரொம்ப மகிழ்ச்சியா எனக்கு இருக்கு ஏன்னு சொன்னா சில இடங்கள்ல வந்து இதுக்கு முன்னாடி பேசி இருக்கிறோம் அடியேன் பேசி ஐயா நேரில் வருவது இதுதான் முதல் மேடை அதனால எனக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு அதே மாதிரி பெரிய பயமும் தான் அதாவது நடிக்க தெரிந்தவர்கள் எல்லாரும் சிவாஜி மாதிரி நடிப்பாங்க சிவாஜி முன்னாடியே போய் சிவாஜி மாதிரி நடிக்கணும்னு சொன்னா அவங்க எவ்வளவு பயம் இருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த நிலைமையில தான் நானும் இருக்கிறேன் என்பதை சொல்லி அந்த வேடம் பூண்டு வருகிறான் வரும்பொழுது சொல்றார் மாதவம் வேடம் கொண்ட வன்கனான் மாடம்தோறும் கோதை சூழ் அழகபார குழை கொடி ஆட மீது சோதி வெண் கொடிகள் ஆடும் சுடர்நெடு மருகில் போகி சேதியர் பெருமான் கோயில் திருமணி வாயில் சேர்ந்தான் அங்க வரும்பொழுது அந்த உள்ள வரா சேதி நாட்டிலே மேல வீட்டில இருக்கக்கூடிய மாடங்களிலே வெண்மையான கொடிகள் வந்து பறந்து கொண்டிருக்கிறது இளம் பெண்கள் எல்லாம் பண்றாங்க அவருடைய அந்த தலைமுடி சொல்றார் அழகபார குழை கொடி ஆட அவர்கள் தலைமுடி எல்லாம் உலர்த்தி கொண்டு மேல இருக்கிறாங்க அப்போ ஒரு கருப்பு கொடி போல ஒன்னு இருக்கு வெண்மையான கொடி போன்று ஒன்று இருக்கிறது அப்படி எல்லாம் இருக்கும்பொழுது அவன் அப்படியே போய் அந்த சேதியர் பெருமான் கோயில் இறை இறை என்று மன்னவனை சொல்வதும் கோ என்றால் அரசன் என்று ஒரு பொருள் அவன் இருக்கக்கூடிய இடம் அந்த அரண்மனை கோயில் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அந்த அரண்மனை கோயிலுடைய வாயில போகிறான் உரையாசிரியர்கள் என்ன ஒரு நயம் சொல்றாங்கன்னு சொன்னா எப்படி சிலப்பதிகாரத்துல கோவலனும் கண்ணகியும் மதுரைக்கு வரும்பொழுது அந்த போருழந்து எடுத்த ஆறையில் நெடுங்கொடி வாரல் என்பன போல் மறித்துகை காட்ட அந்த கொடிகள்லாம் அசைவது வந்து நீ வராத போயிடு போயிடுன்னு சொல்ற மாதிரி இருந்தது கண்ணகியும் கோவலனையும் அப்படின்னு சொல்றதை போல இந்த பாட்டுக்கு வந்து சொல்றாங்க ஆனா வந்து வராதே என்று சொல்வது போல என்று சேர்க்கிறார் வந்து இந்த இடத்துல வந்து சொல்லல அவர் வந்து பொதுவா பாடுறார் அப்ப அந்த எதுக்கு போயிட்டார் அவருடைய அந்த அரண்மனை வாயிலே முத்தநாதன் போயிட்டார் போயிட்டு இவ்வளவு அருமையா இப்ப இந்த பாடல் மூலமாக மெய்ப்பொருள் நாயனாருடைய அந்த நிலை நமக்கு தெரிகிறது இவன் வந்து போறான் ஒரு பயம் இருக்கணும் இல்லையா பயமே இல்லை ஏன்னா மெய்ப்பொருள் நாயனாருடைய அரண்மனைக்கு போறோம் எப்படி போறோம் சிவனடியார போறோம் நமக்கு அங்க வந்து எப்படி மரியாதை கிடைக்கும்னு போறோம் அங்க போய் சொல்றார் கடையுடை காவலாளர் கைதொழுது ஏற நின்று ஒரு தவ வேடம் பூண்டு வந்தவரை பார்த்துட்டு மெய்ப்பொருள் நாயனாருடைய அந்த கடை காவலர் கூட என்ன பண்றாங்க 
ஐயா வாங்கையா வாங்கையான்னு தலைமையில் கை வச்சு கூப்பிடுறாங்க ரொம்ப பலத்த மரியாதையான வரவேற்பு தான் அப்போ உடையவர் தாமே வந்தார் அவர் என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்துட்டு நீங்கள் யாருங்க எந்த ஊர் நீங்கள் வந்து இப்போ நான் அடையால் அட்டையாக கேட்டுறாங்க கேட்குறாங்க நீங்கள் எந்த அடியார் அப்படின்னு அதெல்லாம் கேட்கல உடையவர் தாமே வந்தார் ஐயா வாங்கையா சாமியே வந்த மாதிரி வந்திருக்கீங்களே அந்த அளவுக்கு அவன் வந்து அவ அந்த தவ வேடம் பூண்டு வந்திருக்கிறான் சொல்லிட்டு உள்ளெழுந்த அருளும் என்ன அவன் கேட்கவே இல்லை இவங்களே என்ன சொல்கிறாங்க ஐயா ஐயா வாங்கையா உள்ளே வாங்கையா ஏன்னு சொன்னால் அடியார் வேடம் பூண்டு வந்தவரே வெளியே நிற்க வச்சா மெய்ப்பொருள் நாயனார் ரொம்ப கோச்சுப்பார் இரவு நேரத்தில் வரான் இருந்தாலும் வாங்கையா வாங்கையான்னு உள்ளே கூப்பிட்றாங்க கூப்பிட்டு தடை பல புக்க பின்பு தனித்தடை நின்ற தத்தன் அப்படியே அந்த வெளிவாயில் இருந்து ஒரு அரசனை பார்க்க வேண்டும் சொன்னால் நாம் சொல்கிறோம் இல்லையா எவ்வளோ நெறிமுறைகள் ப்ரோட்டோகால்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா இப்போ சாதாரணமாக வந்து முதலமைச்சரை போய் பார்த்துட முடியுமா எவ்வளோ பர்மிஷன் வாங்கி நம்ம அனுமதி பெற்று போய் பார்க்கணும் அதுபோல் பல தடைகளை எல்லாம் நீங்கி போயிட்டார் அரசன் அந்த புறத்தில் இருக்கக்கூடிய பள்ளி அறையிலே இருக்கிறார் இரவு நேரன்றதுனால அவர் உறங்க போயிட்டார் அங்கே வந்து ரொம்ப அரசன் மேலே அன்புடையவனும் நம்பிக்கைக்குரியவனுமாக இருக்கக்கூடிய தத்தன் என்று சொல்லக்கூடிய மெய்காவலன் இருக்கிறார் அந்த தத்தன் என்பவர் தடு தனித்தடையாக இருக்கிறார் இவர்களெல்லாம் வந்து மீறி போயிட்டோம் அவரை மீறி போக முடியல இடை தெரிந்த அருளை வேண்டும் துயில்கொளும் இறைவன் என்றான் அந்த தத்தன் என்பவர் தான் என்ன சொல்றாரு சொன்னா அவர் கூட வந்து ரொம்ப இப்ப நம்ம ஆங்கிலத்துல சொன்னா ரொம்ப ஹார்ஷா பேசிட்டாருங்க ரொம்ப கொஞ்சம் பணிவா கேட்டிருக்கலாம் ஹார்ஷா பேசிட்டாரு என் மனசே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கின்றோம் இல்லையா கடுமையா சொல்லல தத்தன் என்பவன் என்ன சொல்றான் இது வந்து தகுந்த காலம் இல்லைங்களே நீங்கள் வந்திருக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப பணிவாக சொல்கிறார் ஏன்னா இறைவன் துயில் கொள்ளும் மெய்ப்பொருள் நாயனார் பள்ளி அறைக்கு போயிட்டாரு தூங்குவதற்காக இப்போ வந்திருக்கீங்களா ஐயா அப்படின்னு சொன்ன உடனே அப்போ கூட வந்து இவருக்கு கொஞ்சம் கூட அந்த பயம் வரவில்லை முத்தநாதனுக்கு என்ன சொல்கிறார் என்றவன் கூற கேட்டு தத்தன் சொல்லிய உடனே கூற கேட்டு யான் அவருக்கு உறுதி கூற நின்றிடு நீயும் என்றே அவருக்கு உறுதி சொல்வதற்கு நான் வந்திருக்கேன் நீ நின்றுடு எல்லாரும் வந்து இருக்கிற நின்றுட்டாங்க நீ மட்டும் என்ன என்ன கேள்வி கேட்கறது என்பது போல நின்று நீயும் என்று அவனையும் நீக்கி புக்கு பொன் திகழ் பள்ளி கட்டில் புறவலன் துயிலும் மாடே மன்றலன் குழல்மென் சாயல் மாதேவி இருப்ப கண்டான் அங்க மெய்ப்பொருள் நாயனார் படுத்து கொண்டிருக்கிறார் பக்கத்தில் அவருடைய மனைவியார் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை பார்க்கறான் பார்த்துட்டு மாடே என்ன அருகே போறான் இன்னும் கிட்ட வந்து போறான் போன உடனே அவங்க வந்து ஏன் வந்து இருக்கிறாங்க அதுக்கு உரையாசிரியர் வந்து மேற்கோள் காட்டுகிறார்கள் நம்ம திருமால்பூர் அப்பருடைய பதிகத்தில் கூட செருட கடிமல செல்வி தன் செங்கமல கரு கரத்தால் வருட சிவப்பன மார்பேருடையான் மலரடியே என்று பாடுகிறார் கணவன் துயில் கொள்ளும் பொழுது மனைவி உடனே வந்து அவங்களும் படுத்துறாம தூங்காம கணவனுக்கு கால் அமுக்கிவிட்டு அவருக்கு பணிவிடை செய்து கால் வருடி இவெல்லாம் வந்து சேக்கடார் காலத்தில் வந்து சொல்லப்பட்டது அதையும் வந்து சொல்லிடுறேன் அப்படியெல்லாம் வந்து இருந்தாங்க அதனால் வந்து அவர் தூங்கும் பொழுதும் மனைவி வந்து இருக்கிறார்கள் அவங்க வந்து தூங்காமல் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் இவன் என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஆகவும் சொல்ல வந்தவன் ஆகவும் சொல்ல வந்தவன் வந்தாரே இதை பார்த்துட்டு கூட போயிடலாமல் இது சரியான நேரம் இல்லைன்னு போயிருக்கணும் ஆனால் என்ன பண்ணுறான் கண்டு சென்று அணையும் போது கண்டுன்னு இருக்குது கண்டும் கண்டும்னு வச்சுக்கணும் கண்டும் அதை பார்த்தும் சென்று அணையும் போது ஏன்னா தத்தனே வந்து உள்ள வரக்கூடாது மெய்க்காவலனாக இருந்தாலும் வெளியே தான் அந்த புறத்துக்கு வெளியே தான் அணிக்கணும் இங்கே யாரோ ஒருத்தவங்க வராங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய மெய்ப்பொருள் நாயனோடைய மனைவிக்கு அவங்களுக்கு ஒரு அச்சம் வரும் இல்லையா யார் இங்கே வராங்கன்னு சொல்லிட்டு கதுமனை எழுந்து தேவி அப்படியே விரைந்து எழுந்துக்கிறாங்க எழுந்து வண்டலர் மாலையானை எழுப்பிட உணர்ந்து மன்னன் மெய்ப்பொருள் நாயனார் இடத்துல வந்து சொல்ல அடியார் வந்திருக்காங்கன்னா சொல்லல அவங்கள எழுப்புறாங்க எழுப்பிய உடனே மன்னன் அண்டர் நாயகனார் தொண்டராம் என குவித்த செங்கை கொண்டு எழுந்து எதிரே சென்று கொள்கையின் வணங்கி நின்று எப்படி சொல்றாரு பாருங்க அதாவது அங்க படிக்கிறப்பெல்லாம் வந்து இப்ப சொல்லலாம் ஏன்னா நான் தான் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டேன் இல்லையா மேக்ஸ் வந்து பொதுவாக வராது அதுலேயும் வந்து டேபிள்ஸ் படிக்கணும்னா கஷ்டம் ஆசிரியர்கள் தான் சொல்லுவாங்க கணக்கு எடுக்கிறவங்க டேபிள்ஸ் வந்து நல்லா படிக்கணும் வாய்ப்பாடு படித்து என்ன பண்ணணும்னா தூக்கத்தில் வந்து எழுப்பி கேட்போம் அப்போ கூட வந்து நீங்கள் சொல்லணும் அந்த மாதிரி படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அப்போ வந்து நம்ம மறக்கலை எப்பயும் அந்த சிந்தனையில் இருக்கும் நன்கு படிச்சுட்டோம்னு சொன்னால் தூக்கத்தில் எழுப்பினா கூட நல்லா தெரியும் அப்படின்றதுக்காக சொல்லுவாங்க அது போல் இவர் என்ன பண்ணுறார் தூங்கி கொண்டு இருக்கிறவர் எழுந்துக்கிறார் பார்த்து இவர் என்ன கேட்டிருக்கணும் யார் பாணின்னு முதல்ல கேட்டிருக்கணும் இந்த நேரத்தில் வந்திருக்கீங்களேன்னு கேட்கணும் அவர் வந்து இன்னும் எழுந்து
பார்த்த உடனே தவ வேடத்திலே சிவனடியார் வேடத்திலே ஒருவர் இருக்கிறார் அப்படின்ன உடனே அப்படியே வணங்கி கொண்டு தலைமேலை கை கூப்பி வணங்கி கொண்டு எழுந்துகிறார் எழுந்து முறையால் மறுபடியும் வணங்குகிறார் வணங்கிய உடனே மங்களம் பெருக மற்றின் வாழும் வந்து அணைந்தது என்ன இந்த பாட்டு தான் ரொம்ப முக்கியமான பாட்டு சேர்க்கினார் பெருமான் பெரிய புராணத்தில் இந்த மாதிரி அதிகம் சொல்ல மாட்டார் ரொம்ப மங்களமாக தான் சொல்லுவார் எடுத்துக்காட்டாக சொல்லணும்னா சென்ற ஆண்டு நான் சேர்க்கிறார் ஆராய்ச்சி மையத்தில் பேசிய பொழுது அந்த ஒரு ஓலச்சொல் ஒன்று சொல்லுவார் ஐயோன்னு நம்ம சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்ல மாட்டார் சிவதா சிவதா என்று அந்த யானை வந்து இடறிய பொழுது சொல்லுவார் அது போல ரொம்ப எல்லாத்தையும் மங்களமாக சொல்லக்கூடியவர் சேர்க்கிறார் பாடுகிறார் மங்களம் பெருக அவர் சொல்கிறார் நாயனார் மற்றின் வாழ்வும் வந்து அணைந்தது என்ன இங்கெழுந்து அருளப் பெற்றது என்கொலோ என்று கூற உங்கள் நாயகனார் முன்னம் உரைத்த ஆகம நூல் மண்மேல் எங்கும் இல்லாதது ஒன்று கொடுவந்தேன் இயம்ப என்றான் அவர் எப்படி சொல்றார் இப்ப திருநாவுக்கரசருக்கு அந்த திருநீர் கொடுத்த பொழுது பெருவாழ்வு வந்தது அப்படின்னு வாங்குறார் இல்லையா அது போல வந்து பெரு வாழ்வு போல நீங்க வந்திருக்கீங்க வாழ்வு வந்து அணைந்தது என்ன அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுவே ஒரு பொருளாக சொன்னால் வாழ்வு வந்து அணைந்ததுன்னு சொன்னா முடிவுற்றது வாழ்க்கையே முடிவுற்றது போல வந்திருக்கிறே அப்படின்னு ஒரு பொருள் அப்ப வந்து கேட்கிறார் ஐயா நீங்க எழுந்தருள் இருக்கக்கூடிய காரணம்னு கேட்ட உடனே அவர் தான் வந்து ஆகமங்களை வந்து கேட்பதில் ரொம்ப ஆர்வம் உடையவராக இருந்திருக்கிறார் மன்னர் என்பதனால இந்த ஆகமத்தை எல்லாம் வந்து தேடியும் இருக்கிறார் அப்படின்ற ஒரு குறிப்பு மட்டும் நமக்கு வந்து தெரியுது ஆகமங்கள் வந்து முறையா வந்து கிடைக்கல இல்லையா அதனால வந்து இவர் சொல்றார் எங்கும் இல்லாத ஆகமம் ஒன்று நான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவருக்கு ரொம்ப இன்னும் விருப்பமா போயிடுச்சு அந்த எங்கும் இல்லாத ஆகமத்தை நம்ம வந்து படிக்கணுமே என்று மெய்ப்பொருள் நாயனார் ரொம்ப விரும்புகிறார் அவர் இடத்துல வந்து கேட்குறார் அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தா பேரனுக்கு பேரனுக்கு இதன் மேல் உண்டோ பிரான் அருள் செய்த இந்த மாரில ஆகமத்தை வாசித்து அருள் செய்ய வேண்டும் ஆகமங்கள்னு ஒன்னே நம்ம கொடுத்துருங்க நான் படிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லலை நீங்கள் வந்து சொல்லணும் முறையாக நான் கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாறு பூங்கோதை மாது தவிரவே நானும் நீயும் வேறெடுத்து இருத்தல் வேண்டும் என்ற என்று விளம்ப அவன் என்ன சொல்றான் ஆகமத்தை படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இதுவும் வந்து கொஞ்சம் நம்ம முக்கியமான வரி தான் நாறு பூங்கோதை மாது தவிரவே தலையிலே மலரணிந்திருக்கக்கூடிய அந்த மாது தவிர அவங்க வந்து தவிர அவங்க வந்து போயிடணும் நீயே நானும் மட்டும் தனியா வந்து உட்கார்ந்தா நான் வந்து சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றான் இந்த பாடலே இன்னொரு பொருளா பார்த்தா எப்படி சொல்லான்னு சொன்னா மாது நாறு பூங்கோதை தவிரவே அப்படின்னு சொன்னா அந்த வரலாறு பார்த்தா அவங்க அந்த பூ சூட முடியாத நிலை வரப்போகுது அதையும் ரொம்ப ஒரு சேர்க்கிறார் சொல்ல மாட்டார் ஆனால் சொல்ல வேண்டிய நிலைக்கு அவர் வந்து ஆளாகிறார் பதிவு செய்கிறார் முதல்ல வந்து தத்தன் தடுக்கிறார் இல்லையா தடுத்தாலும் அவர் வந்து உள்ள வரார் அப்போ தத்தனுக்கு லேசாக ஒரு சந்தேகம் இருக்குது இந்த நேரத்தில் இப்படி வந்து ஒருத்தர் வராரு இரவுல வந்து பள்ளி அறையில் இருக்கும்போது ஆகமத்தை சொல்லுவாங்கன்னு சந்தேகம் இருக்கு இருந்தாலும் அவர் வெளியே இருக்கிறார் அது போல இதெல்லாம் ஏறத்தால நமக்கு ஒரு அடியார் இல்லைன்னு நம்ம முடிவு செய்யும் அளவுக்கு இருக்கிறது இருந்தாலும் அவருடைய கொள்கை அந்த தவ வேடத்தை மதிப்பது மெய் தவ வேடமே மெய்ப்பொருள் மெய்ப்பொருள் என்ன அதை தான் கொண்டார் அதை நம்ம அடுத்த பாட்டில் பார்க்க போறோம் சரிங்க யான்னு சொல்லிட்டு ராணி பள்ளி அறையில இருந்து அவங்கள வந்து நீங்கள் அந்த புறத்தில் போய் இருங்க அப்படின்னு சொல்லி இவரிடத்துல அந்த ஆகமத்தை கேட்பதற்காக விளைகிறார் திருமகள் என்ன நின்ற தேவியார் தம்மை நோக்கி புரிவுடன் விரைய அந்த புறத்திடை போக ஏவி தருதவ வேடத்தானை தவிசின் மேல் இருத்தி தாமும் இருநிலத்திருந்து போற்றி இனி அருள் செய்யும் என்றார் ஒரு பாடத்தை கேட்கும் பொழுதோ அல்லது ஆகமம் போன்ற இந்த மாதிரி உயர்ந்த நூல்களை கேட்கும் பொழுது சொல்லக்கூடிய அந்த குரு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆசனத்தில் அமர்ந்திருக்க வேண்டும் அருமையான ஒரு நம்ம விட கொஞ்சம் மேலே இருக்கணும் நாம் வந்து கீழே உட்காந்துட்டு கேட்கலாம் அவர் ஆசனத்தில் இருந்து முறையாக சொல்ல வேண்டும் எப்படி முருகப்பெருமான் உபதேசம் செய்யும் பொழுது கேட்டார் இல்லையா அது போல வந்து இருக்கணும் அழகாக அதெல்லாம் வந்து ஏற்பாடு செய்து கேட்கிறார் நீங்கள் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது கைத்தளத்து இருந்த வஞ்ச கவலிகை மடிமேல் வைத்து அந்த கையில் எடுத்துகிட்டு வரார் இல்லையா ஓலைச்சுவடி மொத்தமாக அப்படியே எடுத்துகிட்டு வரார் எடுத்து மடிமேலே வைக்கிறார் மடிமேல் வைத்து புத்தகம் அவிழ்ப்பான் போல 
அதிலிருந்து அப்படியே எடுத்து ஏதோ ஒரு ஆகமத்தினுடைய பொருளை சொல்லுவர் போல அப்படியே வரார் எடுப்பான் போல புரிந்தவர் வணங்கும் போதில் எழுந்துக்கும் போதே வணங்கிதான் எழுந்துக்கிறார் அப்புறம் முறையால வணங்குறார் ஆகமத்தை சொல்ல போறார் இல்லையா இப்ப குருவாக வந்து அமர்ந்திருக்கிறாரே என்று அந்த ஆகம பொருளை சொல்ல போறார் என்று அப்படி குனிந்து வணங்கி வணங்குகிறார் அப்ப என்ன பண்றான் பத்திரம் வாங்கி தான் முன் நினைத்து அப்பரிசே செய்ய செக்கிடார் பெருமானுக்கு அப்ப கூட வந்து அவன் என்ன செய்தான் என்று சொல்வதற்கு மனம் வரவில்லை கத்தி எடுத்து குத்தினான் என்று சொல்லி இருக்கலாம் சொல்லல தான் முன் நினைத்த அப்பரிசையை செய்ய மெய்த்தவ வேடமே மெய்ப்பொருள் என தொழுது வென்றார் அப்ப கூட ஐயா அப்படின்னு தொழுது வென்றார் என்று பாடுகிறார் இந்த பாட்டுல இந்த பாட்டை பார்த்தாதா சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வெல்லுமா மிக வல்ல மெய்ப்பொருளுக்கு அடியேன் என்று ஏன் பாடினார் என்பது வந்து நமக்கு தெரியும் அதுல ஏழாம் திருமுறைக்கு உரை எழுதியவர் ஐயாவினுடைய தந்தையார் அருணையார் ஐயா அவர்கள் தான் ஏன் வெல்லுமாறு அப்படின்னு சொன்னாருன்னா பகைவரை பலரை வென்றமையே அன்றி வெல்லுமாறு என்பது அவர் வெற்றி பெற்றதையும் சொல்லலாம் ஏன்னா அவர் சாதாரண ஆள் கிடையாது பல பகைவர்களை வந்து வென்றவர் தான் வீரம் நிறைந்தவர் அதுக்காக சொன்னாரான்ல அதுக்கு சொல்லலை வென்றமையே அன்றி மெய் திருவேடமே மெய்ப்பொருள் எனும் உணர்வில் தோலாது மிக்கு நின்றமையை என்று அருணையார் எழுதியிருக்கிறார் அதுதான் இந்த பாட்டையும் அவர் வந்து குறிப்புக்கு கொடுத்திருக்கிறார் சேக்கிடார் பெருமான் இது போல பல இடங்கள்ல அடியார்களுக்கு தீங்கு நிகழ்ந்த பொழுது அதை என்னன்னு சொல்ல மாட்டார் எடுத்துக்காட்டாக அப்பர் பெருமானை கல்லிலே கட்டி கடலிலே போட போறாங்க மன்னன் வந்து ஆணை எடுக்கிறான் சமணருடைய சூழ்ச்சியாலே அப்படி போய் போடும் பொழுது அந்த சமணர்கள் வந்து தான் நினைத்தவாறே செய்தனர் அப்படின்னு சொல்லுவார் மதுரைக்கு திருஞான சம்பந்த பெருமான் எழுந்தருள்கிறார் மங்கையற்கரசி யாரும் குளச்சரையார் வந்து வரவேற்கிறார் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் திருமணத்திலே தங்கி இருக்கும் பொழுது ஞான சம்பந்தர் வந்து இங்க வந்தா நம்முடைய சமயத்திற்கு வந்து ஏதாவது தீங்கி நெருந்துருமோ சைவம் வந்து தழைத்து விடுமோ என்று அஞ்சு சமணர்கள் என்ன பண்றாங்க ஞான சம்பந்தனுடைய அந்த மடத்திற்கு தீ வைக்கிறார்கள் முதலிலே மந்திரத்தினாலே தீ ஏவி அந்த மடத்திற்கு தீ வைப்போம் என்று எண்ணுகிறார்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள் முடியவில்லை அதனாலே செயற்கையே அந்த நாம் எப்பயும் செய்வது போல அந்த தீயை எடுத்து வைக்கிறாங்க அதை சொல்லணும் சேர்க்கிறார் சொல்ல முடியல அவரால் சொல்லும் பொழுது அமணர்கள் வந்து அவங்க நினைத்த மாதிரி அந்த செயலை செய்தார்கள் என்று பதிவிடுகிறாரே தவிர மனத்திற்கு தீ வைத்தார் என்று சொல்லலை அதுபோல இந்த பாட்டில் சொல்றார் தான் முன் நினைத்த அப்பரிசே செய்தான் செய்து முடித்துட்டான் அவர் தொழுது மெய்த்தவ வேடமே மெய்ப்பொருள் என்று தொழுது வென்றார் அடுத்து பாக்குறார் மறைத்தவன் புகுந்த போதே மனம் அங்கு வைத்த தத்தன் இப்பதான் சொல்றார் தத்தன் வந்து உள்ள விட்டுட்டு அவரு ரிலாக்ஸா இல்ல உள்ள போகும் போதே அவருக்கு வந்து தெரியுது இவர் மேல சந்தேகம் வருது அந்த மனது அங்கேயே இருக்குது என்ன ஆயிருக்குமோ அப்படின்னு சத்தம் கேட்ட உடனே அந்த குறிப்பு உணர்ந்து தத்தன் உடனே விரைந்து செல்கிறார் இறைப்பொழுது கூடிய வாளினால் எரியலுற்றான் இழைப்பொழுதி அந்த ஒரு கன நேரத்துல வந்து வாழை எடுத்து முத்தநாதனை குத்த வருகிறார் அப்ப உடனே வந்து நம்முடைய நாயனார் நிறைத்த செங்குருதி சோர விழுகின்றார் குத்திய உடனே ரத்தம் வர அவர் விழுகின்றார் விழும் பொழுதும் நீண்ட கையால் தரைப்படும் அளவில் தரையில் அப்படி விழறார் விழுந்த விழும் அளவில் தத்தார் நமர் என தடுத்து விழுந்தார் தத்தார் நமர் என்ற இந்த சொல் செக்கிழார் பெருமானுக்கு முன்னாடியே வழங்கப்பட்ட சொல் தான் பெரிய புராணத்திலே செக்கிழார் சொல்லிய சொல் அவர் வந்து மெய்ப்பொருள் நாயனாருடைய செப்பு சிலை ஒன்றிலே தத்தா நமர் என்ற பிரான் என்று ஒரு குறிப்பு இருப்பதை அப்படியே சேர்க்கிறார் வந்து அந்த சொல்லை வந்து கையாளுகிறார் அப்படி ரத்தம் வந்து விழும் பொழுது கூட கையினால் தடுத்து தத்தா நமர் என்று சொல்லி விடுகிறார் இந்த நமர் என்ற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் நமர் என்றால் ஒருமையா பன்மையான்னு சொன்னா பன்மைதான் நமன் தத்தா நமன் என்று சொல்லியிருந்தார்னா தமிழில் நமன் என்றால் யமன் என்று ஒரு பொருள் அப்போ இவ எவனா எனக்கு வந்துட்டான்ப்பா அப்படின்னு வந்து மெய்ப்பொருள் நாயனார் சொல்லியிருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் சொன்னா அடுத்த நிமிடமே வந்து முத்தநாதன் வந்து இறந்து விழுந்திருப்பான் தத்தன் வந்து அவனை கொலை செய்திருப்பான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ கூட வந்து ஒரு ஊர் வந்து விடுமோ என்று உயிர் போற நிலையில கூட ரொம்ப ஜாக்கிரதையா அந்த மெய்த்தவம் போன்ற அடியவர் அவர் பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து மெய்த்த வேடம் தான் அவருக்கு எதுவும் நடந்து விடக்கூடாது என்று ரொம்ப ஜாக்கிரதையா பயன்படுத்துகிறார் தத்தா நமர் என்று தடுத்து விழுந்தார் விழுந்த உடனே வேதனை எய்தி ஏன்னு சொன்னா முன்ன சொன்ன மாதிரி அவ்வளோ அந்த மெய்காவலனாக தனித்தடையாக இருப்பவர் ரொம்ப மன்னன் மேல பற்றுடையவராகவும் 
நம்பிக்கைக்குரியவராக இருப்பவர்களை தான் வைப்பாங்க அவருக்கு வந்து எவ்வளோ கோபம் வரும் நம்ம மன்னனை இப்படி செஞ்சிட்டாரு என்று அவரும் ஒரு பொறுப்பு இல்லையா அப்படி செஞ்சதுக்கு அப்போ வேதனை எழுதி வீழ்ந்து வேந்தரால் விளக்கப்பட்ட தாதனாம் தத்தன் தானும் தலையினால் வணங்கி தாங்கி யாது நான் செய்கேன் அவர் அழறார் நான் என்னங்க பண்றது அப்படின்னு நாம வந்து அழறோம் இல்லையா அந்த உச்சக்கட்டத்துல சொல்லும் பொழுது இவர் மெய்ப்பொருள் நாயனார் சொல்றார் எம்பிரான் அடியார் போக மீதிடை விளக்கா வண்ணம் கொண்டு போய் விடி நீ அவர்கிட்ட வந்து கேட்கல நான் இப்ப என்ன செய்யணும்னு கேட்கல அழறார் நான் இப்ப என்ன செய்யறது அப்படின்னு அழறார் இவர் உடனே சொல்றார் ஒண்ணு செய்யணும்பா செய்ய வேண்டியது இருக்கு என்னன்னு சொன்னா இவரை ரொம்ப ஜாக்கிரதையா கொண்டு போய் நீ வந்து விட்டுட்டு வரணும் இவரை யாரும் எதுவும் செய்து விடக்கூடாது என்று சொல்கிறார் ஏன்னா மன்னன் இறந்து விட்டான் என்று அந்த செய்தி வந்த உடனே மக்கள் வந்து சும்மா இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா இவரை வந்து ஏதாவது செய்து விடுவார்களோ என்று எண்ணி தத்தனிடத்திலே ஆணையாக சொல்கிறார் சொல்லிய உடனே அத்தரும் அத்திரம் அறிந்தார் எல்லாம் அரசனை தீங்கு செய்த பொய்த்தவன் தன்னை கொள்வோம் என புடை சூழ்ந்த பொழுது மக்கள் எல்லாம் செய்தி தெரிந்து கொண்டார்கள் ஏன்னா இரவு நேரத்தில் நடக்குது எப்படியோ வந்து செய்தி தெரிந்து விட்டது வந்த உடனே மக்கள் எல்லாம் சூழ்கிறார்கள் சூழ்ந்து என்ன நினைக்கிறாங்க பொய்த்தவன் தன்னை கொள்வோம் மக்களை பொறுத்தவரையில பொய்த்தவன் தானே அவனை வந்து நாங்கள் கொண்டுடுவோம் என்று புடை சூழ்ந்த பொழுது கூட்டமாக கூட்டிட்டாங்க மக்கள் எல்லாம் இவனை வந்து கொன்று விடுவோம் என்று அப்போ வந்து தத்தன் சொல்கிறான் தத்தனும் அவரையெல்லாம் தடுத்து உடன் கொண்டு போவான் இத்தவன் போக பெற்றது இறைவனது ஆணை அந்த மக்களிடத்திலே தத்தன் சொல்கிறான் இவன் வந்து போனோன்றது என்னோட ஆசை மட்டுமா மெய்க்காவலாக இருக்கக்கூடிய எனக்கு எவ்வளோ கோபம் வரும் ஆனா இவன் போக வேண்டும் என்று நான் எண்ணுவது இறைவனுடைய ஆணை மெய்ப்பொருள் நாயனாருடைய ஆணை மன்னருடைய ஆணைக்கு நீங்க கட்டுப்படுவீங்கல்ல என்று கேட்ட உடனே மன்னரே வந்து குத்துப்பட்டு கிடக்கிறார் மக்கள் வந்து அதெல்லாம் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் எதனா செய்திருக்கலாம் இல்லையா எதுவும் செய்யல மெய்ப்பொருள் நாயனாருடைய ஆணை என்று சொல்லிய உடனே அந்த மக்கள் எல்லாம் உடனே விலகுகிறார்கள் அவ்வழி அவர்கள் எல்லாம் அஞ்சியே அகல நீங்க அப்ப எப்படி அவர் ஆட்சி செய்கிறார் என்று பாருங்க அந்த ஒரு சொல் கேட்ட உடனே மக்கள் எல்லாம் அஞ்சு விலகுகிறார்கள் விலகி செவ்விய நெறியில் தத்தன் திருநகர் கடந்து போந்து கைவடி நெடுவாள் ஏந்தி ஆளுரா காணம் சேர வெவ்வினை கொடியோன் தன்னை விட்ட பின் மீண்டு போந்தார் அவரை இந்த நகரத்தினுடைய மக்கள் எல்லாம் வந்து காப்பாத்தி யாருமில்லாத இந்த காட்டு வழியாக சென்று ஊருக்கு வெளியே விட்டுட்டு அவர் வரார் மறுபடியும் நம்ம தத்தன் வருகிறார் இப்போ மெய்ப்பொருள் நாயனாருடைய நிலை என்னன்றது சேர்க்கிறார் பதிவு செய்கிறார் மற்றவன் கொண்டு போன வஞ்சனை வேடத்தான் மேல் சேர்க்கிறாருக்கு ரொம்ப அவருக்கு கோபம் தாங்க முடியல எப்படி வந்து சொல்றது யாருடைய வார்த்தையா சொல்றதுன்னா மெய்ப்பொருள் நாயனார் மெய்த்தவன்னு சொல்றார் இதுலயே வந்து இவங்க மக்கள் சொல்லும் பொழுதும் பொய்த்தவ வேடம்னு சொல்றார் சேர்க்கிறார் வந்து சொல்றார் அவன் எப்படிப்பட்டவன் சொன்னா வஞ்சனை வேடத்தான் பொறுக்க முடியாம சொல்றார் வஞ்சனை வேடத்தான் மேல் செற்றவர் தம்மை நீங்கி தீதிலா நெறியில் விட்ட சொற்றிரம் கேட்க வேண்டி அவன் ரொம்ப பாதுகாப்பாக வந்து அவனை விட்டுட்டு வந்துட்ட அப்படின்ற அந்த ஒரு நல்ல செய்தியை கேட்பதற்காகத்தான் சோர்கின்ற ஆவி தாங்கும் கொற்றவன் முன்பு சென்றான் கோமகன் குறிப்பில் நின்றான் அந்த செய்தியை கேட்பதற்காக உயிரை வந்து கையில பிடிச்சிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அது போல வந்து நாயனார் இருக்கிறார் உடனே அந்த குறிப்பை அறிந்து தத்தன் வருகிறார் தத்தனை சொல்லும் பொழுது அவன் எப்படி நின்றான் எப்படி அந்த இடத்துல நடந்து கொண்டான் சொன்னா கோமகன் குறிப்பில் நின்றான் சொல்றார் சேர்க்கிறார் ஏன்னா அவனுடைய உள்ள குறிப்பு இது கிடையாது ஏன்னா வந்து தெரிஞ்சிருச்சு அடியார் மாதிரி வேடம் பூந்து வந்திருக்கான் மன்னனையே கொன்றுட்டான் இவனையா நம்ம சும்மா விடுவானே இவனையே நம்ம கொல்லணும் தான் அவனுடைய எண்ணம் ஆனா மன்னனுடைய குறிப்பு கோமகனுடைய குறிப்பு இவர் அடியவர் தான் அப்படின்னு சொல்லி அழைத்து கொண்டு போய் விட்டுட்டு வான்னு சொன்னதை செய்தா அதுதான் அவன் கோமகன் குறிப்பில் நின்றவன் தத்தன் அவன் வருகிறான் வந்து மற்றவன் கொண்டு போன வஞ்சனை வேடத்தான் மேல் மன்னிக்கணும் சென்றடி வணங்கி நின்று செய்தவ வேடம் கொண்டு வென்றவர்க்கு இடையூறின்றி விட்டனன் அவன் நினைச்சதை அவன் வந்து சாதிச்சுட்டான் இல்லையா வருத்தமாக சொல்றான் வென்றவன் அவன் வெற்றி பெற்றதா அவன் நினைச்சிட்டு இருக்கான் இடையூறின்றி விட்டனன் எந்த ஒரு துன்பம் இல்லாம அவனை நான் விட்டுட்டேன் என்று கூற தத்தன் வந்து மெய்ப்பொருள் நாயனார் எடுத்துரும் சொல்றான் அப்போ மெய்ப்பொருள் நாயனார் இன்று எனக்கு ஐயன் செய்தது யார் செய்வல்லார் என்று நீ செய்த உதவியை வந்து யாருப்பா எனக்கு செய்வாங்க என்று சொல்லி நின்றவன் தன்னை நோக்கி நிறை பெறும் கருணை கூர்ந்தார் மெய்ப்பொருள் நாயனார் சொல்றார் இந்த உதவி ஐயன் சொல்றார் ஐயன் என்றால் தலைவன் என்று பொருள் மன்னர் வந்து ஒரு மெய்க்காவலனை பார்த்து சொல்கிறார் ஐயனே என்று போந்தார்னு சொல்லி 
அரசியல் ஆயத்தார்க்கும் மெய்ப்பொருள் நாயனார் ஒன்று சொல்றார் அரசியல் ஆயத்தார் என்பது அமைச்சர் அந்த அரசவை சார்ந்தவர்கள் அவர்களுக்கும் அழிவுறும் காதலார்க்கும் தன்னுடைய சுற்றுத்தாரனா இருப்பாங்க இல்லையா அவர்களுக்கும் விரவிய செய்கை எல்லாம் விளம்புவார் ஒரு செய்தி சொல்கிறார் அவருடைய உயிர் பிரிவதற்கு முன்பாக என்ன சொல்றாரு சொன்னா விதியினாலே பரவிய திருநீற்று அன்பு பாதுகாத்து உய்ப்பீர் திருநீற்றினுடைய அன்பை போற்றுங்கள் ஏன்னு சொன்னா மெய்த்தவ வேடம் என்பதிலேயே தவ வேடமாக அவர் திருநீற்றை தான் வந்து எடுத்துக்கொள்கிறார் எப்படி ஏனாதிநாத நாயனா இருக்கிறாரோ அது போல விதியினாலே பரவிய திருநீற்று அன்பு பாதுகாத்து உய்ப்பீர் என்று புறவலர் மன்றுலாடும் பூங்கடல் சிந்தை செய்தார் தில்லையிலே நடனமாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய பெருமானுடைய திருவடியை சிந்தை செய்தார் ஏன் வந்து திருநீற்று அன்பை பாதுகாத்து உய்ப்பீர்னு சொன்னார்னா இவர் வந்து மெய்த்தவ வேடமே மெய் பொருள் கொண்டார் அவர் என்ன நிலைமையில் ஆனார்னா இப்படி வந்து குத்துப்பட்டு கிடக்கிறாரே என்று உங்களுக்கு திருநீற்று மேலே கோபம் வந்துவிடப் போகிறது அந்த தவத்தை நீங்கள் பழித்து கொள்ளப் போகிறீர்கள் அதனால் அப்படி நினைக்காதீங்க அவனுடைய தவம் அவன் வந்து அப்படி வந்துட்டான் ஆனால் திருநீர் எந்த ஒரு நீங்கள் தவறாக நினைத்து விடக்கூடாது திருநீற்று அன்பு உங்களுக்கு குறையக்கூடாது என்று திருநீற்று அன்பு பாதுகாத்து உய்ப்பீர் என்று அவன் சொல்கிறார் சொல்லி தொண்டனார் இமயப்பாவை துணைவனார் அவர் முன் தம்மை கண்டவாறு எதிரே நின்று காட்சி தந்த அருளி மிக்க அண்டவானவர்கட்கு எட்டா அருக்கடல் நீரல் சேர கொண்டவர் இடையராமல் கும்பிடும் கொள்கை ஈந்தார் உடனே பெருமான் வந்து காட்சி கொடுக்கிறார் உமையம்மையோடு காட்சி கொடுத்து தான் முன் நினைத்த அப்பரிசே எப்படி வந்து தில்லை திருச்சிற்றம்பலத்திலே ஆடக்கூடிய பெருமானை அவர் நினைத்தாரோ தான் நினைத்தவாறே அதே உருவத்தோடு ஆறொருவர் உழ்குவார் உள்ளத்துள்ளே அவ்வுருவாய் நிற்கின்ற அருளும் தோன்றும் சிந்தித்து என்றும் நினைந்து எழுவார்கள் சிந்தையுள் திகடும் சிவன் தன்னை என்று பாடுவது போல அவர் நினைத்த வடிவோடு அங்கு பெருமான் காட்சி தந்து அவருக்கு இடையராமல் கும்பிடும் கொள்கை ஈந்தார் அவருடைய திருவடி நிலையில இருந்து பதமுக்தி நிலை அவருக்கு தருகிறார் இடையராமல் அவரை கும்பிடும் நிலை என்பது பதமுக்தி அந்த சிவனோடு வந்து நம்ம சிவலோகத்தில் இருக்கு பதமுக்தி பரமுக்தி என்பதிலே பதமுக்தி இவருக்கு நாயனாருக்கு அளிக்கிறார் இந்த பாடலுடைய நாயனாருடைய வரலாறு நிறைவு செய்து சேர்க்கிறார் இன்னுயிர் செகுக்க கண்டும் எம்பிரான் அன்பரென்றே நன்னேரி காத்த சேதிநாதனார் பெருமை தன்னில் எண்ணுரை செய்தேனாக இகழ் விரன்மெண்டர் பொற்றால் சென்னி வைத்து அவர் முன் செய்த திருத்துண்டு செப்பலுற்றேன் சேர்க்கிறார் சொல்றார் இவருடைய பெருமையெல்லாம் என்னால் சொல்ல முடியாது ஏதோ என்னால் முடிந்த அளவு எண்ணுரையாக செய்தேன் அவையடக்கமாக சேர்க்கிறார் சொல்கிறார் சொல்லி விரன்மெண்டனுடைய வரலாற்றை பார்க்க இருக்கிறோம்னு அந்த புராணத்தை முடிக்கிறார் ஐயா வந்து தலைமை உரையில் சொன்னது என்னன்னு சொன்னா இயேசு பிரான் வந்து சொல்றாரு இந்த மாதிரி ஒரு கண்ணத்துல அறைந்தாலும் மறு கண்ணத்தை வந்து காட்டுங்கன்னு சொல்வது அவன் வந்து அடிக்க மாட்டா திருந்தி இருப்பா ஏன்னா அவருடைய நான் வந்து படித்தது முழுக்க எல்கேஜிலேருந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் கிறிஸ்டின் மேனேஜ்மெண்ட்டு தான் காஞ்சிபுரத்தில் குழந்தை இசு மேல்நிலைப்பள்ளி அவருடைய அடிப்படை கொள்கையை அன்பு செலுத்துவது தான் ரட்சனை ஆத்திரிகத்தில் கூட அவரை கொண்டு செல்லும் பொழுது அவர் மேல் உமிழ்கிறார்கள் சில மக்கள் அப்போ கூட அவர்களிடத்திலும் வந்து அன்பு செலுத்துகிறார் அப்போ இவருடைய வரலாற்றை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு என்ன வந்து தெரிகிறது அப்படின்னு பார்க்குறப்போ நாம் நடைமுறையிலே மெய்ப்பொருள் நாயனாளர் அளவிற்கு நம்ம அந்த தவத்தை எல்லாம் போட்டுருவோமானா அது வந்து ரொம்ப கடினம் தான் அந்த சிவவேடத்திற்கு அப்பர் பாடியது போல எவரேனும் தாமாக இலாட திட்ட திருநீரும் என்ற அந்த திருத்தாண்டகமே தான் நாம் வந்து எடுத்துக்கணும் அடியாருடைய வேடத்தை போற்ற வேண்டும் அவர்கள் அதை மெய்யன்பாகவோ அல்லது பொய்யன்பாகவோ அவருடைய நிலை அது அவருடைய நிலை நாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த வேடத்திற்குரிய மரியாதை தர வேண்டும் அதனால தான் சிவஞான போதத்தில் கூட பன்னிரெண்டாம் நுற்பால செம்மலர் நோந்தால் சேரொட்டா அம்மலம் கழி அன்பருடு மறி என்ற பாட்டில் மாலர அந்த மயக்க மர யாருக்கு சொல்றாங்கன்னா சாதாரணவர்களுக்கு சொல்ல சீவன் முக்தி நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு சொல்றாங்க நேயம் மலிந்தவர் வேடம் ஆலயம் தானும் அரணன தொழுமே என்று சொல்லும் பொழுது அங்கேயும் மலிந்தவர் வேடம் என்றும் குறிப்பிடார் குறிப்பிடுகிறார்கள் சொன்னா அந்த சிவ வேடம் என்பது ஏன்னா சேர்க்கிறார் ரொம்ப அருமையா சொல்லுவார் அடியாரனுடைய அப்பர் பெருமானுடையது தூய வெண்ணி இரு துதைந்த பொன் மேனி எல்லாம் சொல்லும் பொழுது வேடம் என்பதையே ரொம்ப முக்கியமா சொல்கிறார்கள் என்று சொல்லி இப்படி ஒரு அரிய வாய்ப்பை எனக்கு அளித்த அம்மா அவர்களுக்கும் இவ்வளவு நேரம் இருந்து கேட்ட அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நல்லாசிரியர் அமைந்தால் நல்ல மாணவனும் அமைவான் என்பதற்கு 
பேராசிரியர் பாலுரா பாயின் அவர்களும் அமர்நாத்தும் ஒரு மாபெரும் சான்று எப்படி பெரிய புராணத்தை பதினெட்டு வயதுக்குள் எழுத்தெண்ணி படித்திருக்கிறான் இந்த குழந்தை என்றால் ஆன்மீக சிந்தனைக்கும் அறிவென்னும் நல் ஆளுமைக்கும் வயது ஒரு தடை இல்லை எந்த வயதிலும் கற்கலாம் பதினேழு வயதில் இப்படி பேச முடியுமா அமர்நாத்தால் என்று கேட்டால் ஒரு நிறைவான பேராசிரியராக அவன் வகுப்பறைக்குள் வரும்போது எப்படி செழுமையான மாணவர்களை உருவாக்குவான் என்பதற்கு இந்த உரை ஒரு சான்று எத்தனை மேற்கோள்கள் ஒரு நூலகத்தில் உட்கார்ந்து மூன்று மணி நேரம் ஒரு பத்து நூல்களை தேடி கண்டுபிடித்து பத்து கருத்துக்களை சொல்வதைப் போல நாற்பத்தி ஏழு மணித்துளிகள் எட்டு வினாடிகள் பேசியிருக்கிறான் இப்படி தன்னுடைய கருத்துக்களை அணிவகுத்து எத்தனை மேற்கோள்கள் ஒரு பக்கம் பட்டினத்தார் ஒரு பக்கம் திருமூலர் ஒரு பக்கம் நாவுக்கரசர் ஒரு பக்கம் ஞானசம்பந்தர் ஒரு பக்கம் சிவபோகசாரம் அதெல்லாம் சிவபோகசார பேச்சு போ மனப்பாட போட்டிக்கு படிக்கிறதுக்காக நாலு நாள் தூங்கவே இல்லை எங்கள் அப்பா சொன்னார் எழுத்தெண்ணி கருத்தெண்ணி உட்குறிப்போடு படிமா ஒரு மணி நேரத்தில் மனப்பாடம் ஆகிடும்னார் அந்த சிவ சிவபோகசாரம் அன்றைக்கெலாம் மனப்பாட பகுதி நடக்கும் இப்போலாம் தமிழ் வகுப்பில் கல்லூரி பள்ளியில் மனப்பாட பகுதியை எடுத்துட்டாங்க இப்போலாம் மனப்பாட பகுதியை பள்ளியில் கிடையாது கல்லூரியில் இலக்கண குறிப்பே கிடையாது இலக்கண குறிப்பை எடுத்துட்டாங்க அதனால் எந்த குழந்தையும் வினைத்தொகைன்னு எழுதாது வினை தொகைன்னு தான் எழுதும் எனக்கு இத்தே போடாது இக்கு இப்பு இத்து இட் இச் இவ் இல் இதெல்லாம் தமிழ் இல்லைன்னு இந்த தலைமுறை முடிவு பண்ணியிருக்கு அதனால் பண்பு தொகை பிறத்து பிறந்த அன்மொழி தொகைன்னு எழுதுவாங்க தமிழ் பேப்பரை திறந்த உடனே தமிழ் தேர்வு இருக்காது தமிழ் தேர்வு தான் இருக்கும் இத்து இருக்காது ஆனால் ஆங்கில பேராசிரியர் சிட்டிசன் ஒரு எண்ணோ ஒரு இயோ இதை போடலன்னா சுழிச்சு ரெட் இங்கில் கிறுக்கி பக்கத்தில் ஜீரோ போடுவாங்க ஆனால் தமிழாசிரியர் மட்டும் அப்படி கிறுக்கி கையில் கொடுத்தா இக்கு இப்பு இத்து இட் இச்சு இவையெல்லாம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கான்னு கேட்பாங்க பசங்க இதுக்கு போய் மார்க் குறைக்கிறீங்களே அப்படின்வாங்க ஆனால் ஆங்கில ஆசிரியர் குறைச்சா ஒத்துக்கிறாங்க தமிழாசிரியர் குறைத்தா அவங்களால ஒத்துக்க முடியல அதனாலே கல்லூரிக்கு வந்த பிறகு குழந்தை யார் தமிழ் வகுப்புக்கே வர்றதில்லை எல்லாம் சாஸ்திரத்துக்கும் ஃப்ரெஞ்சுக்கும் போகிறாங்க ஏன்னா அங்கே அல்பபெட்ஸ்லேருந்து சொல்லி தருவாங்க அவங்க என்ன தப்பாக எழுதினாலும் அந்த ஆசிரியர்கள் தப்புன்னு தெரியாது ஆடே மார்க் போட்டு அனுப்பிடுவாங்க இப்போ அந்த குழந்தைக்கு தமிழும் தெரியாது சாஸ்கிரிட்டும் தெரியாது என்ன என்ன கொடுமைங்க இன்றைக்கி முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் நான் ஸ்டெலாமரிஸில் இருந்தேங்க அந்த லேட் ரெஜிஸ்டர் நான்லாம் பார்த்ததே இல்லைங்க இங்கே செவன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு நான் கிளாஸ் உள்ள இருப்பேன் ஏழு ஐம்பத்தி ஏழுக்கு முதல் பெல்லு எட்டு மணிக்கு தேவாரம் திருவாசகம் வீட்டில் பாடினாலும் அங்கே போய் பிதாசுதன் பரிசுத்தாவியின் பெயராலே ஆமன் தான் ஆனால் எங்களுக்கு எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தது டிசிப்ளின் நல்லொழுக்கத்தை கற்றுக்கொள்வதற்கு இறை ஒரு தடை இல்லை என்பதை எங்கள் கல்லூரியில் நான் படித்தேன் முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டு காலம் முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் இருந்தேன் கல்லூரியில் நாங்கள் கிறிஸ்தவ மதத்தை பேசுகிற அந்த உரையாளரோடையே இருந்தபோது கூட எங்கள் சிந்தனை திசை திரும்பி போனதில்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு அமர்நாத்தை உருவாக்கிய பாலரா வாயினே பணியாற்றியது லயோலா கல்லூரி தான் மறந்துவிடக்கூடாது யாரும் ஆ முப்பத்தி முப்பத்தோரு ஆண்டுகள் தேர்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் முப்பத்தோரு ஆண்டுகள் தமிழ்நாட்டில் அப்படி அப்பப்போ தமிழில் சொல்லணும் தேர்ட்டி ஒன் இயர்ஸ்ன்னு இல்லையா முடியரசன் அழகாக சொன்னார் கவிஞர் முடியரசன் அருமையாக சொன்னார் ஆந்திரமும் கன்னடமும் சென்று வந்தேன் அங்கெல்லாம் தாய்மொழி விளங்க கண்டே ஐயோ உணர்ச்சியற்று திரிகின்றாரே மாந்தர் இங்கே இங்கே எங்கே இங்கே தமிழகத்தில் தான் தமிழகத்தில் தான் தமிழ் இல்லை ஆந்திரமும் கன்னடமும் சென்று வந்தேன் அங்கெல்லாம் தாய்மொழி விளங்க கண்டேன் ஐயோ உணர்ச்சியற்று திரிகின்றாரே மாந்தர் இங்கே காரணம் பெற்றோரும் பெற்றோர்களும் வீட்டில் தாய்மொழியில் பேசுவதில்லை அவர்களும் லண்டனில் பிறந்த மாதிரி தான் பேசுகிறாங்க இல்லையா இங்கே தான் கோஷ ஆஸ்பத்திரியில் பிறந்திருப்பாங்க ஆனால் சொல்கிற தினமும் லண்டன் தான் பார்க்குறேன் பார்க்குறேங்க நான் பார்க்குற அந்த காட்சியெல்லாம் பார்க்குறேன் நான் ஏன் உறவு சுரங்கம் தொடங்கினேன் தலைமுறையை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு கனவோடு தொடங்கினேன் அல்ல ஒரு வெறியோடு தொடங்கினேன் முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் தூரதேசத்து மொழியில் உறக்கத்தில் தட்டி எழுப்பினாலும் தூரதேசத்து மொழியில் பேசுகிற குழந்தைகளுக்கு தான் தமிழாசிரியராக இருந்தேன் எனக்கு எத்தனையோ வாய்ப்பு கிடைச்சிது நான் எந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கும் போல எந்த பணிக்க நான் எடுக்கலை ஒரு முடிவு எடுத்தேன் நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வந்த மொழியை இப்படி கற்றுக்கொண்ட இந்த மக்கள் 
மூவாயிரத்தி எண்ணூறு ஆண்டுகள் பழம்பெறும் மொழியை உணரவில்லையே என்கிற ஏக்கம் என்னுள் இருந்தது பி எம் இ படிச்சாதான் ஃபாரின் போனும் கிடையாது என்னை எத்தனையோ முறை கூப்பிட்டாங்க இந்தோனேஷியா வாங்க ஜப்பான் வாங்க ஜெர்மனிக்கு வாங்கன்னு ஆனால் நான் கோடம்பாகத்தை விட்டு எங்கேயுமே போகல இல்லையா எந்த ஊர் போனாலும் நம்ம ஊர் போலாகுமான்னு சினிமா பாட்டுக்காக நான் போகல என் வீட்டு குழந்தையை பட்டினி போட்டு விட்டு நான் என்ன அலைகடலுக்கு அப்பால் தர்மம் செய்தது அதனால் என் தேசத்து குழந்தைக்கு என் தாய்மொழி வழி கல்வியின் பெருமையையும் வரலாற்றையும் பண்பாட்டையும் எடுத்துச் சொல்லாமல் எதை தேடி இந்த உலகம் அலைந்து கொண்டிருக்கிறது என்கிற வருத்தம் எனக்கு ஒவ்வொரு பேராசிரியரை பார்த்த போதும் நான் அழுதிருக்கிறேன் நாங்கள்லாம் இப்படி உருவானது காரணம் எங்கள் ஐயா பேராசிரியர் பாலராவாயினவர்கள் அவருடைய தந்தையார் அருணை பாலராவாயினவர்கள் அருணவேல் முதலியாருடைய ஒவ்வொரு சொற்றொடரையும் நாங்கள்லாம் சிறு வயதிலிருந்து படித்தோம் படித்து பார்த்தோம் அப்போ அதுக்குன்னே பிரத்யேகமாக ஏற்பாடு பண்ணுவார் ஆசிரியர்களை பெற்றோர்கள் தான் காரணம் என் தந்தை தான் காரணம் நான் நல்ல தமிழ் பேசுவதற்கு இல்லைங்களா ஆக பெற்றோர் அதை உருவாக்கினா தான் பாரதி சுருக்கமாக சொன்னான் வீட்டு பாஷை கற்கிலாய் போ 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 போன்னு துரத்துனா வீட்டு பாஷை கற்கிலாதவர்கள் கடல் கடந்த தேசத்துக்கு போங்கள்னா அப்பயே சொல்லிட்டான் ஃபாரின் போடன் போ 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 என்று சொன்னான் ஆக அந்த தாய்மொழி வழி கல்வியின் மீது நாம் ஒரு மிகப்பெரிய அன்பையும் கனிவையும் மரியாதையும் கற்றுத்தர முடியும் ஒரு ஆங்கில பேராசிரியராலோ ஒரு கணித பேராசிரியராலோ வகுப்பறையில் பண்பாட்டு சீற்றங்களையும் சொல்ல முடியாது பண்பாட்டு ஒழுக்கங்களையும் காட்ட முடியாது வெறும் மேத்தமேட்டிக் ஃபார்முலா தான் காட்ட முடியும் தமிழ் மொழி ஒன்றுதான் வாழ்வியலை செதுக்க முடியும் அதனால் தான் நமக்கு இப்படிப்பட்ட குழந்தை கிடைத்தான் அமர்நாத் போன்ற குழந்தை ஆக நம்முடைய வணக்கத்திற்குரிய கலைமாமணி ராமசாமி ஐயா அவர்களும் வணக்கத்திற்குரிய கலைமாமணி முரளி ஐயா அவர்களும் இருவரும் இன்னைக்கு முரளி ஐயா பாரதி வித்யாபவனுடைய செக்ரட்டரியாக இருக்கார் செயலாளராக இருக்கிறார் இவர்கள் இருவரும் இந்த ஒரு இடத்தை நமக்கு கொடுத்து இந்த அரங்கத்தை நமக்கு கொடுத்து எந்த உதவியும் அவர்கள் எந்த உதவியானாலும் ஓடி வந்து செய்வதற்கு தயாராகி நம்மிடத்திலிருந்து ஒரு பொருளையும் எதிர்பார்ப்பதில்லை அவர் பொருளே இல்லாதவன் வாழ்க்கை கூட பொருள் கற்பித்த அரங்கம் பாரதி வித்யாபம் எடுத்து சொன்ன அரங்கம் ஆக ஒரு பொருளையும் மதிக்காதவன் பொருளாக செய்யும் பொருள் நர வள்ளுவர் அது மாதிரி ஒரு பொருளும் தெரியாதவர் கூட பாரதி வித்யாபவன் வந்துவிட்டு போகிற போது நாம் என்ன செய்தோம் இந்த தமிழ் சமுதாயத்தில் என்று ஏக்கத்தோடு மக்கள் போகிறத நான் பார்க்குறேன் அப்படி அடுத்த தலைமுறைக்கு வழிகாட்ட வேண்டும் என்று சொன்னால் உழைப்பதற்கு நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும் எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தை மண்ணில் பிறக்க இல்லை அது வல்லவனாவதும் நல்லவனாவதும் பேராசிரியர் பாலராவாயின் வளர்த்தி அதுக்கு இங்கே உதாரணம் உதாரணம் இங்கே மேடையிலே இருக்கு பாருங்க இல்லையா அதனால தான் நான் உறவு சரகத்தை தொடங்கினேன் நான் ஐரோப்பிய நாட்டு பயணம் மூன்று முறை போயிருக்கிறேன் ஐரோப்பாவிற்கு அப்பொழுதெல்லாம் நான் அந்த ஸ்பெயின்லேருந்து இத்தாலி வரைக்கும் போகிற போது என் நெஞ்சம் நெகிழ்விக்கிற காட்சியெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் இலக்கிய கூட்டங்கள் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் லண்டன் மாநகரில் ஸ்காட்லாண்டில் இருந்தப்போ அங்கெல்லாம் பெஸ்ட் ஸ்காட்லாண்ட் ஈஸ்ட் ஸ்காட்லாண்ட் அப்படி தான் ஊர் பிரிஞ்சிருக்கோம் ஆனால் ஒரே ஒரு இடம் தான் யுனைடெட் கிங்டம் நாளாக பிரிஞ்சிருக்கோம் அவ்வளோதான் இரநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு மொழி பேசுகிற ஒரு நாடு ஒரு நாளைக்கு இருக்குன்னா அது லண்டன் மாநகர் மட்டுமே இரநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு மொழி தினம் தினம் உறவாடுகிற மொழி இரநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு மொழி எந்த நாட்டிலேருந்து யார் வந்தாலும் லண்டன் மாநகரில் அவர்கள் அருமையாக வாழ்கிறார்கள் எந்த போட்டி பூசல் பொறாமை கயமை மத இனம் கலவரம் எதுவுமே கிடையாது எல்லாம் ஓடுறான் ஒருத்த கூட நடக்கிறதே கிடையாது எல்லாம் வேகமாக ஓடுறான் காலையில் எங்கேயாச்சும் ஒரு பதினஞ்சு ஏரியாவில் ஒரு இருபத்தஞ்சு மெட்ரோ ட்ரெயின் போகுது ட்ரெயின் முழுக்க மக்கள் இருக்காங்க யாரும் யாரோடையும் பேச மாட்டாங்க எல்லாரும் அந்த வாக்மேன்ல கையில் காதில் வச்சுப்பாங்க கையில் ஒரு புக் இருக்கும் எல்லார் கையிலும் ஒரு புத்தகம் ஒரு ஆங்கில டெக்ஸ்ட் ஒன்று இருக்கும் ஏதாவது நாவல் ஷார்ட் ஸ்டோரி எதனா இருக்கும் அந்த பேக்கெட்டில் போடுற மாதிரியே இருக்கும் அந்த புத்தகம் அந்த புத்தகத்தை கையில் வச்சுப்பாங்க ஸ்டேஷனில் ஏறுவாங்க உள்ள உட்காருவாங்க சீட்டு இல்லைனா இறங்கி நேரக்கூடாது அந்த கதவு தானாக மூடிடும் யாரும் அதில் நிற்க முடியாது எல்லாம் உட்காருவாங்க உட்கார்ந்த உடனே அவங்க ஏற்கனவே டிக்கெட்லாம் கொடுத்தாச்சு ஏற்கனவே டிக்கெட்லாம் எடுத்தாச்சு வந்து உட்கார்ந்த உடனே அவங்க புத்தகத்தை எடுத்து பிரிச்சுப்பாங்க வாக்மேனில் அந்த பாடல் போயிட்டே இருக்கும் கையில் புத்தகம் இருக்கும் யாரும் யாரோடும் பேச மாட்டாங்க இவங்க எந்த தேசம் என்ன மொழி யாருக்கும் ஒன்றுமே தெரியாது நம்ம ஊரில் மட்டும்தான் அடுத்தவன் கதைனா முதல்ல நிற்பான் இதுவுமே லண்டன் மாநகரில் ஒரு மாதம் இருந்தேங்க அதில் ஹை கேட்னு ஒரு இடத்துல உயர் உயர்வாசர் குன்று முருகர் கோவில் அன்னைக்கு வந்து கந்தர் சஷ்டி நான் போன அன்னைக்கு சஷ்டி மாதாந்திர சஷ்டி அன்னைக்கு அன்னைக்கு வந்து அறுபடை வீடு குறித்து நான் பேசுகிறேன் அந்த ஹை கேட்டில் அந்த மக்களுடைய பண்பு ஒழுக்கம் எப்படி தெரியலாங்க இருந
நம்ம தமிழர்கள் தான் அங்கே எப்படி இருக்காங்க தெரியுங்களா அவ்வளோ பண்பாட்டோடு இருக்கிறாங்க அந்த காட்சியை பார்த்தபோது தான் மாலை ஆறு மணி ஆனதும் இலக்கியம் கேட்கணும் இந்த சமூகம் எந்த நாட்டை போல லண்டன் மாநகரை போல நடந்து போனால் வீதிகள்லாம் ஷேக்ஸ்பியர் நாடகம் நடக்கும் அங்கே ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் நடந்து போவாங்க ஒரு குரூப்போ ஒரு இடம் இருக்கும் அங்கே ஏதாவது ஒரு நாடகம் மேக்பத் நாடகம் நடந்துட்டு இருக்கும் போகிறவங்கெல்லாம் எந்த சேர் கொடு அது கொடு மரியாதை கொடு டீ கொடு காஃபி கொடு எது எண்ணத்தை கொடுத்த எதுக்கு கூப்பிட்டு அதெல்லாம் கேட்கவே மாட்டான் அங்கே பாடு நடிகர் நடிச்சுட்டு இருப்பாங்க இவங்க பாட்டு பிளாட்ஃபார்மில் உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க வீதியில் உட்காந்து பார்ப்பாங்க நம்ம உள்ளே போய் பத்து நிமிஷம் அனுபவம் தான் தெரிஞ்சுது ஓ மேக்பத் நாடகம் நடக்கிறதுன்னு அந்த மாதிரி மக்கள் இலக்கியத்துக்கும் மொழிக்கும் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குற நாடை நான் லண்டனில் பார்த்தேன் அப்புறம் தான் முடிவு பண்ணேன் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு நான் போனேன் பதினாலு தொடங்கினேன் உறவு சுரங்கம் தொடங்கி அந்தி மயங்க மாலை பொழுதானதும் இந்த மனித மனம் அறத்தின் வழி செல்ல வேண்டும் என்று கருதி தான் இந்த அமைப்பை உருவாக்கினார் உருவாக்கி இந்த பதினான்கு ஆண்டுகள் இருபத்தி இருபது இருபத்தி நாலு இந்த பத்து ஆண்டுகள் கிட்டத்தட்ட நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது பேருக்கு விருது கொடுத்துருக்கோம் உறவு சுரங்கத்தின் சார்பாக விருது கொடுத்துருக்கோம் இப்போ சமீபத்தில் அண்ணல விருதளிப்பு விழாக்கு நான் போயிருந்தேன் எங்கள் பேராசிரியர் எழுபத்தி ஏழு வயசு அமிர்த கௌரி அவர்கள் கபிலர் விருது வாங்கினாங்க எழுபத்தேழு வயசில் அவர்கள் பெ தமிழ்நாட்டில் விருது பெற்றாலும் சொல்லக்கூடாது விருது வாங்கினாங்கன்னு சொல்லணும் ஏன்னா இவங்க போய் கேட்டால் தான் கொடுப்பாங்கலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் அது பேர் வாங்குதல் அப்படி தான் வாங்குவாங்க அவங்க எழுபத்தேழு வயதில் பரிசு வாங்கினா அந்த விழாக்கு நான் போனேன் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வர ஒருத்தர் வந்து கேட்டார் என்ன உலகினையும் மேடம் அறுபத்தேழு பேர் விருது கொடுத்தாங்க நீங்கள் அந்த பட்டியலில் இல்லையேனார் அப்போ நான் சொன்னேன் நான் விருது பெறுகிற பட்டியலில் இல்லை நான் விருது கொடுக்கிற பட்டியலில் இருக்கிறேன் நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது பேருக்கு உறவு சுரங்கம் தலைவராக விருது கொடுத்துருக்கிறேன் ஐயா எனக்கு எதுக்கு இந்த விருதெல்லாம் எங்கள் பேராசிரியர் பெற வருகிறார்கள் அந்த காட்சியை பார்க்க வந்தேன் என்று சொன்னேன் ஆக இப்படி நம்முடைய மனம் எப்பொழுதும் எதன் மீதும் பற்றில்லாமல் பற்றற்ற நிலைக்கு நாம் வந்து இந்த சமுதாய உணர்ச்சியில் பற்றி நின்று இப்படிப்பட்ட அறிவு ஜீவிகளை உருவாக்குவதை தவிர வேறு எந்த பற்றையும் வைத்துக்கொள்ளாததனால் இந்த பத்தாண்டுகள் உறவு சுரங்கம் இமாலய வெற்றியை கண்டிருக்கிறது நம்முடைய சங்க இலக்கிய நிகழ்ச்சியை அதாவது யூடியூப்பில் ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி எட்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி பதிமூணு பேர் பார்த்துருக்காங்க பார்த்துருக்காங்க அதனால் நம் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் செய்யும் தொழிலே தெய்வம் என்று நதிபோல் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் இறுதியில் எல்லா மதங்களும் எங்கு பிறந்தாலும் எல்லா நதிகளும் எங்கு பிறந்தாலும் இறுதியில் கடலில் சென்று கலப்பதை போல நாம் பாட்டுக்கு இந்த செய்தியை மக்களிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கு இந்த இந்த அமைப்பை வைத்து பணி செய்து கொண்டிருப்போம் இறுதியில் இறைவன் என்று நமக்கு அந்த விதியை காட்டுகிறானோ அன்றைக்கு அந்த விதியை நாம் இந்த மதியால் வெல்ல முடியும் என்கிற எண்ணத்தோடு நாம் உறவாடினால் உறவு சுரங்கம் போல் நிறைய அமைப்புகளை உருவாக்கலாம் என்று சொல்லி இந்த செம்மையான நிகழ்ச்சிக்கு நீதி அரசர்வர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கை துணைவியோடு வந்து அமர்ந்திருப்பது அண்ணாமலையாரும் உண்ணாமலை அம்மனும் அமர்ந்திருப்பது போல் நான் பார்க்கிறேன் இந்த அழகிய இந்த அழகிய பொன்மாலை பொழுது அன்றைக்கெல்லாம் வேந்தர்கள் மூவேந்தர்கள் மத்தியில் தமிழ் இலக்கிய விழாக்கள் நடைபெற்று கொண்டிருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு நீதியரசர் என்கிற நீதி தேவன் முன்னிலையில் இந்த திருவிழா நடந்திருக்கிறது என்று சொல்லி உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி வாழ்த்தி விடைபெறும் முன் உங்கள் பாதங்களை குனிந்து பாருங்கள் உலக நாய நன்றி மலர்கள் வந்து சேர்ந்திருக்கும் என்று சொல்லி வணங்கி விடைபெறுகிறேன் வாழிய செந்தமிழ் வாழ்க நற்றமிழ் வாழிய பாரத மணி திருநாடு வந்தே மாதரம் அனைவரும் எழுந்து நில்லுங்கள் ஐயா ஜெயபாலன் ஓதுவார் அவர்கள் நிறைவு வாழ்த்து பாடுவார் வான்மழை வழாது பெய்க வான்மழை வளர்ந்து வாழ்க மலிவளம் சுரக்க மன்னன் கோன்முறை அரசு செய்க குறைவிலாது உயிர்கள் வாழ்க நான் மறை அறங்கள் ஓங்க நற்றவம் வேள்வி மல்க மேன்மைகள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் This phrase has been redefined by Mr Murali as citizen social responsibility. Chennai 365 an effort by SKS in association with social sports and cultural bodies to do good to a vibrant Chennai. To Sri Krishna sweets it's no mere rule it's not just an act it's every citizen's social responsibility. After all we make a living by what we get but we make a life by what we give and in the process create a world where life's best bonds are built built with love and care and in time they will become our strongest bond <laughs>